Joy, created by Roshmoy Das, Ayurveda Ratna. Yes, it is my creation. Jack Oliver, Herbal Body Oil. মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় নির্দেশে শ্রী ও মাকে তিনটি সংস্থা ডিরেক্টর পদে বসানো হয় কি কাজ হতো জানতাম না শুধু জানতাম মন্ত্রী ব্যবসা করবেন বিস্ফোরক দাবি প্রাক্তন পিএ অভিজিৎ দাসের ইডি হেফাজতের মেয়াদ শেষ আদালতে পেশের আগে ফের মুখ খুললেন জ্যোতিপ্রিয় নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি বাংলা রেশন দুর্নীতির কারণে সঙ্গে বিহারের পশু খাদ্য কেলেঙ্কারির মামলার যোগ 96 এ পশু খাদ্য মামলায় অঙ্কিত ইন্ডিয়ার দুই ডিরেক্টরকে গ্রেফতার করে সিবিআই পরে রাজশাক্ষী হয়ে মুক্তি পুরনিয়োগ দুর্নীতিতে কি ভূমিকা নথিনী সিজো কমপ্লেক্সে হাজির কামালহাটি ও বরনগর পৌরসভার দুই চেয়ারম্যান চলছে জিজ্ঞাসাবাদ সুজয় কৃষ্ণ ভদ্রর কণ্ঠস্বরে নমুনা সংগ্রহের জন্য ফের এসএসকেএম কে চিঠি দরকারে মেডিকেল বোর্ড বসিয়ে কালীঘাটের কাকুর শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা হোক চিঠিতে দাবি ইডি আজ ফের জ্যোতিপ্রিয়কে কোর্টে পেশ দুর্নীতির ক্লু মেরুন ডায়েরিতেই জ্যোতিপ্রিয় প্রাক্তন পিএ কে ফের তলব ঘন্টাখানেক সঙ্গে সুমন রাত আটটা কল্যাণী এমসে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টরকে তলব সিআইডির ভবানী ভবনে কল্যাণী এমসের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর রামজি সিংকে জিজ্ঞাসাবাদ এমসের নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় নাম জড়িয়েছে বিজেপি সাংসদ বিধায়কদের বিজেপি বিধায়ক নীলাদ্রি শেখর দানা এবং বঙ্কিম ঘোষকে জিজ্ঞাসাবাদও করে সিআইডি প্রভাব খাটিয়ে ঘনিষ্ঠদের চাকরি পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ বিজেপি সাংসদ বিধায়কদের বিরুদ্ধে জিজ্ঞাসাবাদে মেলা তথ্যের ভিত্তিতেই কল্যাণী এমসের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টরকে জিজ্ঞাসাবাদ সিআইডির খবর সূত্রের নিয়োগে কি ভূমিকা ছিল এমসের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টরের জানতেই চলছে এই জিজ্ঞাসাবাদ খবর সূত্রে বাংশাল আদালতে পেশ করা হবে তার আগে তাকে ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে তবে আজকে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য যখন তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন তিনি ফের নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করলেন এবং তিনি বললেন ওরা অন্যায় অনৈতিক কাজ করেছে আদালত আমায় মুক্ত করবে আদালতে যাওয়ার পথে এমনই দাবি করলেন রাশন দুর্নীতি কাণ্ডের ফৃত জ্যোতিপ্রিয় বললে প্রকাশ সিনহ সরাসরি কথা বলবো আমি বলতে আমাদের প্রতিনিধি রয়েছেন আমাদের সঙ্গে প্রকাশ আজকে ফের জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক তিনি নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করলেন সেই জায়গায় আদালতে আজকে তিনি কি বলেন অবশ্যই আমাদের নজর থাকবে সেই দিকে কিন্তু গত কয়েকদিনে যেভাবে ম্যারাথন তল্লাশি চালানো হয়েছে ইডির তরফ থেকে তার পরিপ্রেক্ষিতে আজকে কোন কোন তথ্য প্রমাণকে আদালতে হাতিয়ার করতে চলেছে ইডি না দেখো এই মুহূর্তে কিন্তু জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক কামান্ড হাসপাতালে এবং আদালতের নির্দেশ মেনেই ইডি অফিসাররা কামান্ড হাসপাতালে তার চিকিৎসা করা করানো হচ্ছে মেডিকেল পরীক্ষা করানো হচ্ছে এখান থেকে বার করার পর জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে সোজা ব্যাংসেল করতে তোলা হবে আজকে ইডি সূত্রের খবর গত কয়েকদিনে যে তল্লাশি অভিযান চালানোর পর একাধিক নথি তারা পেয়েছেন একাধিক কোম্পানির নাম পাওয়া গেছে আর্থিক লেনদেনের তথ্য উঠে এসছে সেই সমস্ত তথ্য আজকে যে রিপোর্ট কোর্টে পেশ করা হবে সেখানে কিন্তু ইডি অফিসাররা পেশ করবেন এবং তোমাকে বলি আজকে দেখার বিষয় হবে যে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক এই মামলার শুনানির সময় তিনি আদালতে দাঁড়িয়ে বিচারককে কিছু বলেন কিনা এর আগের দিন শুনানির সময় আমরা দেখেছি জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক বারবার নিজের পক্ষে সহল করেছেন তিন দিন আগেও কিন্তু তিনি একই কথা বলেছিলেন যে আমি নির্দোষ কোর্ট আমাকে মুক্তি দেবে কিন্তু আজকে যে নতুন অভিযোগ তিনি আনলেন যে অন্যায় করেছে অনৈতিক কাজ করেছে অর্থাৎ তিনি বলতে চাইছেন যে কাস্টাডিতে থাকাকালীন ইডি অনৈতিক কাজ করেছে অন্যায় করেছে এবং তিনি জানো তুমি জানো তিন দিন আগে তিনি যেটা বলেছিলেন যে মুখ্যমন্ত্রী সব জানেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সব জানেন সেই বিষয় নিয়ে আজকে তিনি কিছু বললেন না তিনি বলেছিলেন যে ছ তারিখে সত্য সামনে আসবে সত্য প্রকাশিত হবে সেই বিষয় নিয়ে তিনি কিছু বললেন না কিন্তু তিনি যেটা বলছেন যে অন্যায় করেছে অনৈতিক কাজ করেছে তাহলে একটা স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন হচ্ছে যে এই নতুন অভিযোগ কেন ইডি কাস্টাডিতে থাকাকালীন এমন কিছু হয়েছে সেটা সামনে রেখে তিনি এই অভিযোগ আনছেন পুরোটাই ক্লিয়ার হবে মামলার শোনানির সময় এবং যেটা এডি সূত্রের খবর যে এতদিন ধরে তদন্ত করে সরাসরি যে অভিযোগ উঠে এসছে লেনদেনের অভিযোগ উঠে এসছে আদালতে কি হয় প্রকাশ এবং কোন কোন তথ্য প্রমাণ আজকে আদালতে ইডির তরফ থেকে পেশ করা হয় বসে আমাদের সেদিকে নজর থাকবে ধন্যবাদ প্রকাশ তোমাকে সবাই জানতে চায় কি হয়েছে আমরা জানতে চাই কেন হয়েছে সবাই জিজ্ঞেস করে কারা করলো আমরা জিজ্ঞেস করি কারা করালো 
বাংলায় দেশে কি বিশ্বে দিনের সারা ফেলে দেওয়া ঘটনা নিয়েই এবিপি আনন্দে ঘন্টা খানিক সঙ্গে সুমন সব দৃষ্টিকোণ সবার দৃষ্টিভঙ্গি এক ঘন্টায় ঘন্টা খানিক সঙ্গে সুমন সোম থেকে শুক্র রাত আটটায় এবার রাজ্যের কারামন্ত্রী অখিলগিরির বিরুদ্ধে সরব হলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতার শুভেন্দু অধিকারী মাননীয় রাজ্যপালের কাছে তার আবেদন মন্ত্রিসভা থেকে রাজ্যের কারামন্ত্রী অখিলগিরির বহিষ্কারের জন্য রাজ্য সরকারের কাছে সুপারিশ করার আবেদন জানিয়েছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা মাননীয় রাজ্যপাল সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য করেছেন অখিলগিরি এমনটাই তাঁর অভিযোগ আমরা পারি না নাকি আমরা পারি না তোমার কলার ধরে তোমাকে দশ মিনিটে জেলে ঢুকে দিতে পারি আমরা পারি আমাদের কাছে যে কাগজ আছে নবান্নতে যা কাগজ আছে আমরা দেখছি আমাদের হাতেও আছে আমাদের হাতেও কাগজপত্র আছে সেই জন্যই তো দশ তারিখ আনন্দ বোস সিবি আনন্দ বোসের ব্যাপারটা আমরা জানি না নাকি রাজ্যপাল কেন কুণাল ঘোষের পুজো উদ্বোধন করতে গেছো আমরা জানি না নাকি কেন কুণাল বোসের কুণাল ঘোষের পুজো কেন উদ্বোধন করতে গেছো আমরা জানি না হোয়াটসঅ্যাপে কি আছে তোমার তুমি কেন মুখ্যমন্ত্রীকে দশ তারিখে ডেকেছো আলোচনার জন্য একশো দিনের কাজের থেকে আমরা জানি না তোমার হোয়াটসঅ্যাপে আছে তোমার কলঙ্ক আমরা ধরব ধর পাবে না আমাদের কাছে আমাদেরও ফাইভি আছে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে আমাদেরও ফাইভ রেডি নিউজ ফ্ল্যাশ উপস্থাপনায় ক্যাপ্টেন টি এমটি বাদ কিনুন আর কুপন স্ক্যান করে জিতে নিন নিশ্চিত পুরস্কার এটা হলো অফিসের দেওয়া দিওয়ালি বোনাস আর এটা হলো ফ্লিপকার্ট দিওয়ালি বোনাস লেটেস্ট ফ্যাশন স্মার্টফোন ইলেকট্রনিক্স এ বছরের লোয়েস্ট প্রাইজেস ফ্লিপকার্ট বিগ দিওয়ালি সেল মহারাজ এনেছি গন্ধরাজ অপূর্ব সৌরভ আয়না বিনিন আকে বহু দিন এখন আরো উন্নত মনের মতো लोक तो नोटिस कर Wildstone perfumes for men. Jack Oliver, India's largest selling herbal body oil, created by Roshan Moidas, Ayurveda Ratna. Yes, it is my creation, Jack Oliver herbal body oil. মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় নির্দেশে শ্রী ও মাকে তিনটি সংস্থা ডিরেক্টর পদে বসানো হয় কি কাজ হতো জানতাম না শুধু জানতাম মন্ত্রী ব্যবসা করবেন বিস্ফোরক দামি প্রাক্তন পিএ অভিজিৎ দাসের ইডি হেফাজতের মেয়াদ শেষ আদালতে পেশের আগে ফের মুখ খুলেন জ্যোতিপ্রিয় নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি বাংলায় রাশন দুর্নীতি কাঁধের সঙ্গে বিহারের পশু খাদ্য কেলেঙ্কারি মামলার যোগ ছিয়ানব্বই পশু খাদ্য মামলায় অঙ্কিত ইন্ডিয়ার দুই ডিরেক্টরকে গ্রেফতার করে সিবিআই পরে রাজসাক্ষী হয়ে মুক্তি পুরনিয়োগ দুর্নীতিতে কি ভূমিকা নথি নিয়ে সিজিও কমপ্লেক্সে হাজির কামানহাটি ও বনগর পুরসভার দুই চেয়ারম্যান চলছে জিজ্ঞাসাবাদ সুজয় কৃষ্ণ ভদ্রর কণ্ঠস্বরে নমুনা সংগ্রহের জন্য ফের এস এস কেমকে চিঠি দরকারে মেডিকেল বোর্ড বসিয়ে কালীঘাটের কাকুর শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা হোক চিঠিতে দাবি ইডি আজ ফের জ্যোতিপ্রিয়কে কোর্টে পেশ দুর্নীতির ক্লু মেরুন ডায়েরিতেই জ্যোতিপ্রিয়র প্রাক্তন পিএকে ফের তলব ঘণ্টাখানেক সঙ্গে সুমন রাত আটটা এবার বিস্ফোরক জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের প্রাক্তন পিএ অভিজিৎ দাস অভিজিতের দাবি মন্ত্রীর নির্দেশেই তার স্ত্রী এবং মাকে তিনটি সংস্থা ডিরেক্টর পদে বসানো হয় ইডির দাবি তিনটি কোম্পানি ডিরেক্টর পদে নাম ছিল অভিজিৎ দাসের স্ত্রী সুকন্যা এবং মা মমতা দাসের অভিজিতের বিস্ফোরক দাবি মন্ত্রীর নির্দেশে ডিরেক্টর করা হয়েছিল ওই সংস্থাগুলিতে কি কাজ হতো জানা ছিল না শুধু জানতাম মন্ত্রী ব্যবসা করবেন এমনই দাবি করেছেন তিনি 
সেটা তো অনেকেই করে উনি মন্ত্রী যখন নির্দেশ দেন তখন তো কিছু করতেই হয় বাট দ্যাট ইস ওটা বেড়া মানে আমাদের দরকার নাম তো করতে বলেছিল সেটা আমি যেটা হয় সেটা আমি এজেন্সিকে বলেও দিয়েছি না না সেটা আমরা জানতাম না ছিলেন তো কিন্তু তার তো নেই অনেকদিন আগেই ওনারা রিজাইন করে দিয়েছেন আমি বেরিয়ে যাওয়ার পরেই রিজাইন হয়ে গেছে जाना देखो तीन संस्थार नाम जी तुम्हें आबा बी से श्री हनुमान रियलकन प्राइट लिमिटेड ग्रैसियस क्रिएशन प्राइट लिमिटेड और ग्रैसियस इनोवेटिव प्राइट लिमिटेड यही हे मूल तीन संस्था और एके बारे जख तुम जान बाकीपुर रहमान के ग्रेफ्तार कर हलो और तरह से पाव तथ्य और मंत्री ज्योति प्रिय मल्लिक के ग्रेफ्तार कर पर इडित तरफ दावी है मूलत जो कोटी कोटि टाक रेशन बंटन दुर्नीतर जे टा क्यों यही तीन संस्था के प्रधान हथियार कर कलो टाक सदा करा सेल कम्पानी एगो के खोला जाके बोले इडिर परिभाषा और ये संस्था यही तीन संस्था क्योंकि डिकटर पद से मजे मध्य बदल है और जेटा मंत्री प्रातन आत्मसय अभिजित दास जो विस्फोरक दाबी करलें और जे विषय इडिशूट जानते पर जे डेक्टर पदे क्या डेक्टर पदे छ आत्मसहयक स्त्री ए प्रातन आत्मसहयक अभिजित दासें माँ छे डेक्टर पदे एक समय और यार जो छवि अपन सामने तुले धरब सुंदरबन छवि नदी पारे रयल बेंगले राजकियों आराम बंगोपसागर का चुलकाठी रही है व्च टावर गतकाल वि बन सहायक नदी पारे एक रयल बेंगल के बस थकते देखें से छवि अपनारा देखते एन কথা বলবো আমাদের প্রতিনিধি পার্থ প্রতিম ঘোষের সঙ্গে পার্থ প্রতিম সেই ছবি আমরা দর্শকদের দেখাচ্ছি একেবারে হেমন্তের রোদ দূরে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার मिस्टी जल जल रही पुके कैमरा बंदी है बन सफर कहते बन सहयोग जरा तुम देखते पान गतकाल मेडिकल बोर्ड बसिए कलीघाटे कुर शारीरिक अवस्था पर्यवेक्षण चिठीते दबी इडी আদালতের নির্দেশে করুণাময়ীতে এসএসসি নতুন ভবনে উচ্চ প্রাথমিকের কাউন্সেলিং শুরু চলবে দোসরা ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রথম দিন ডাকা হয়েছে তিনশো জনকে আট বছর আগে নেওয়া হয়েছিল পরীক্ষা ঠাকুরপুকুর ডায়মন্ড হারবার রোডে ফের দুর্ঘটনা দাঁড়িয়ে থাকা বাসের পিছনে ধাক্কা আরেকটি বাসের ক্ষতিগ্রস্ত দুটি গাড়িও আহত একুশ আটক চালক 
আরো পাঁচ বছর ফ্রি ভোটের আগে রেশন তাস নরেন্দ্র মোদীর বিধিভঙ্গের অভিযোগে নির্বাচন কমিশনের তৃণমূল সরব কংগ্রেস ও ঘণ্টাখানেক সঙ্গে সুমন রাত আটটা শিরোনাম নিবেদন করছে এলিগেন্স স্টিল ইন্ডিয়াস নাম্বার 1 কিউএসটি বার দেশের ভরসা সহযোগী নিবেদন ডেনভার ডিওডোরেন্ট দ্য রিয়েল সেন্ট অফ সাকসেস জয়া জিরা ক্রিম ক্র্যাকার চিনি বাদ দারুন সার লিফোর্ড হেলথ কেয়ার লিমিটেড দেশ কে সর্বোচ্চ শ্রেষ্ঠ ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি স্বপ্ন পূরণের সাথে আদি মোহিনী মোহন কাঞ্জিলাল এখন আরো কাছে আপনার শহরে রাশন দুর্নীতিতে ধৃত মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের ইডি হেফাজত শেষ এবং তাকে আজকে আদালতে পেশ করা হচ্ছে আপনাদের শুনলাম যদি প্রেম মল্লিককে আদালতে পেশ করার আগে আজকে তিনি কি মন্তব্য করেছেন আর এর আগে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য যখন সিজিও কমপ্লেক্স থেকে তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন তিনি ফের নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করেন তিনি বলেন ওরা অন্যায় অনৈতিক কাজ করেছে ঠিক কি বলেছিলেন তিনি রাজ্য প্রদেশন ভালো নেই আমি দাদা ভালো নেই ভালো নেই ভুলে যাচ্ছি ভুলে যাচ্ছি আপনাকে বলি যা করেছে এরা অন্যায় অনৈতিক কাজ করেছে আমি আপনাকে বলি फिर मुख्यमंत्री शशी पाजा सरसि चोख रखबा जो बीजेपी मध्य दुर्नीति देखा जाए দ্বিতীয় পয়েন্টে এটাও বলতে চাই যে তদন্ত যেখানে চলছে সেই তদন্ত তদন্তর মতো চলুক কিন্তু তদন্ত চলাকালীন যে মিডিয়া ট্রায়াল আমরা দেখছি এবং মিডিয়া যদি দোষী সাব্যস্ত করছে সেখানেও আমরা আমাদের প্রতিবাদ জানাই যে তদন্তটা চলুক এবং এই তদন্ত থার্ড পয়েন্টে যেটা বারবারও বলি আজকেও বলি যে এই তদন্তর একটা তো সময়সীমা বেঁধে দিতে হবে চলছে অনেক বছর ধরে অনেক মাস ধরে চলছে চলছে এবং এখানে রাজনৈতিক স্বার্থটা চলে আসে যে কেন এই ইনভেস্টিগেটিভ এজেন্সিসগুলো এবং তার গতি কখনো স্লথ হচ্ছে কখনো তারা হচ্ছে এটা অনেকটা নির্বাচন কেন্দ্রিক হয় আমরা আবারও বলি এটা বিগত দিনগুলোতে বলেছে আবারও এটা বলার প্রয়োজন এবার এতগুলো করার পরেও দেখা যাচ্ছে এখন বিষয় সম্পত্তি নিন চলে এসছে বিষয় কার বিষয়ে কার সম্পত্তি কতটা বৃদ্ধি হয়েছে ইত্যাদি এগুলো এখন আলোচনার মধ্যে চলে আসছে তার মধ্যে আমরা যেটা প্রথমে আমি বললাম যে একটি এজেন্সি সিবিআই ইডি এবারে ইনকাম ট্যাক্স অথরিটিস সেটাকেও যুক্ত করে যদি বলি যে এগুলোকে ব্যবহারও করা যায় আবার অপব্যবহারও করা যায় তা কোথায় ব্যবহার করা হচ্ছে না ছটি নাম তারপর বিস্তারিত পার্থতা বলছে ছটি নাম সেটা বলে দিচ্ছি যে পেট্রোলিয়ামের ক্ষেত্রে তিনি রাষ্ট্রমন্ত্রী বিখ্যাত আপনারা জানেন বিজেপি সাংসদ রামেশ্বর তেলি তার সম্পত্তি বৃদ্ধি অস্বাভাবিক বৃদ্ধি বলবেন পার্থদা 
তারপর আরেকটি নাম বিজেপির সাংসদ যোগদান করেছেন বিজেপিতে জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া তার বিষয়ে সম্পত্তি কিভাবে বেড়েছে তারপরে আমাদের বাংলায় আমরা সৌমিত্র খাঁ বিজেপি সাংসদ কিভাবে তার সম্পত্তি বেড়েছে কিভাবে বিজেপির আরেকজন সাংসদ জগদম্বিকা পাল জগদম্বিকা পাল অস্বাভাবিক মানে সে সেই বিস্তারিত যখন বলবেন দেখবেন যে কতটা সম্পত্তি বেড়েছে হেমন্ত বিশ্ব শর্মা কংগ্রেসে ছিলেন বিজেপিতে গেলেন তারপর তার বিষয় সম্পত্তি কতটা বৃদ্ধি হয়েছে কত অর্থ লাভ হয়েছে সিবিআই ইডি ইনকাম ট্যাক্স কেউ পৌঁছোয় না এটাও এই পরে অধিকারী পরিবার এবং এটা নিয়ে আমাদের কয়েকদিন আগেও স্টেট স্পোকসম্যান শ্রী কুণাল ঘোষ বলেছেন আজকে আরও বিস্তারিত বলা অর্থাৎ সিবিআই আমরা যেখানে বলি যে সিবিআই ইডি তাদের দাবি বলে তারা নিরপেক্ষ বিজেপিও বলে তারা নিরপেক্ষ তারা কোথায় যাচ্ছেন আমরা তো সেটা বলি না আবার বাঁচাবাঁচেন তাদের নেতৃত্বই বলে আমরা ফোন করলেই তারা চলে আসবেন ফোন করলেই সিবিআই ইডি চলে আসবেন এরকমও বলেছে ধমকও দেয়া হয়েছে তথাপি যদি সত্যি নিরপেক্ষ থাকে কিংবা নিরপেক্ষ থাকার পরিচয় তারা যদি দিতে চান তাহলে এই ছটি জায়গায় কেন কোনো নোটিশ পা যাবে না কেন ডাক পড়বে না অর্থাৎ ব্যবহার সদ্ব্যবহার অপব্যবহার আবার ব্যবহার না করার জায়গায় এবার আমি অনুরোধ করছি মাননীয় মন্ত্রী স্পোকসম্যান শ্রী পার্থভৌমিক আরও বিস্তারিত বলুন হ্যাঁ ধন্যবাদ মূলত আপনারা শুনলেন যে আমাদের মাননীয় ডক্টর শশী পাজা রাজ্য সরকারের মন্ত্রী তিনি বলেছেন তার মূল সাবজেক্ট যেটা আমরা বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে গণতান্ত্রিক কাঠামোয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সারা ভারতবর্ষের মানুষ যে সমস্ত জায়গার উপরে আস্থা রাখতে সেই সমস্ত কাঠামোগুলোকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করা হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের বলার মূল বক্তব্য ইডি সিবিআই এনআইএ বিভিন্ন সংস্থার নাম তিনি করেছেন ইনকাম ট্যাক্স যেগুলো দেখা যাচ্ছে যে মূলত নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট ক্ষেত্রে বিরোধীদের উপরে এগুলোর ব্যবহার করা হচ্ছে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর ক্ষেত্রে ইডি সিবিআই যতটা সক্রিয় তার বিন্দু মাত্র জিরো পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্টও কোনো সক্রিয়তা নেই যারা বিজেপি নামক রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত আছে এবং সর্বোপরি এটা আমরা এর আগেও বলেছি আজকেও বলছি এবং ভারতবর্ষের মানুষের কাছে এটা একদম প্রমাণিত যে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রকাশ্য জনসভায় দাঁড়িয়ে বলছেন অজিত পাওয়ার দুর্নীতিগ্রস্ত এনসিপি এত টাকার দুর্নীতি করেছে তারপরে সেই অজিত পাওয়ার যে বিজেপিতে চলে যাচ্ছেন দেখা যাচ্ছে আর কোনো তদন্ত হচ্ছে না বরঞ্চ অজিত পাওয়ারকে পুরস্কৃত করা হচ্ছে আসামের মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য এ কথা আমরা এর আগেও বলেছি বাংলার বিরোধী দল নেতার ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য এটা আমরা আগে আরেকবার বলেছি আজকে আমাদের মন্ত্রী পাঁচটি নাম করলেন যাদের সম্পত্তি অত্যধিক বৃদ্ধি পেয়েছে আমরা বলতে চাইছি তদন্ত হলে তো সবার ক্ষেত্রে হওয়া উচিত শুধুমাত্র যারা বিরোধী রাজনৈতিক দল করবে তাদের ক্ষেত্রে তদন্ত হবে আর যারা বলেছিল না খাউঙ্গা না খানে দুঙ্গা তাদের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যারা খাচ্ছে তাদেরই সবচেয়ে বেশি সম্মান দেওয়া হচ্ছে যদি তারা শাসক দলে চলে যায় তাহলে না খাঙ্গা না খানে দুঙ্গা এই তথ্য কোথায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে তার মানে খানে দুঙ্গা যদি তুমি আমার দলে থাকো মানে বিজেপির মধ্যে থাকলে তুমি যত বড় খাও বিজেপির মধ্যে না থাকলে তোমাকে আমি এক পয়সাও খেতে দেব না এই যদি মূল তত্ত্ব হয় তাহলে ভারতবর্ষের গণতন্ত্র কোন জায়গায় গিয়ে দাঁড়াবে এটা হচ্ছে আমাদের মূল বক্তব্যের বিষয় আমরা যে কথাটা বলতে চাই যে আমরা বারংবার বলেছিলাম তদন্ত হোক তদন্তের মুখোমুখি হতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই কিন্তু তদন্ত যেন দীর্ঘায়িত না হয় সারদা মামলা কত বছর ধরে চলছে আপনারা জানেন আজ অব্দি তাপস পাল মারা গেলেন প্রাক্তন সাংসদ উনি জেনে যেতে পারলেন না আদৌ ওনার কোনো দোষ ছিল কি না কিংবা কোন দোষে উনি অভিযুক্ত কি দোষ উনি করেছেন জানতে পারলেন না জানতে পারলেন না সুলতান আহমেদ যে আদৌ তার কোনো দোষ ছিল কি না আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে 
তদন্ত দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে তাতে মানুষের কাছে অস্পষ্ট আদৌ কে দোষী কে দোষী নয় আমরা বলছি তদন্ত হোক তদন্তের মুখোমুখি হতে কোনো সমস্যা নেই তদন্তর মুখোমুখি হইতে সবাই রাজি কিন্তু তদন্তটাকে এত দীর্ঘায়িত করা হচ্ছে এবং সেই সময় অত্যন্ত দুঃখের বিষয় ভারতবর্ষের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ গণতান্ত্রিক প্ল্যাটফর্ম মিডিয়া যেভাবে মিডিয়া ট্রায়াল করাচ্ছে তাতে কেউ যদি দোষী নাও হয় তাকে তার চরিত্র মেলাইন হয়ে যাচ্ছে তার চরিত্রকে মেলাইন করে দেওয়া হচ্ছে সমাজের কাছে তাকে দোষী সাব্যস্ত করে দেওয়া হচ্ছে এই জিনিসটা অত্যন্ত দুঃখজনক যেটা ভারতীয় জনতা পার্টি অত্যন্ত সুচতুরভাবে মিডিয়াকে এই ক্ষেত্রে ব্যবহার করছে আমাদের একটাই অনুরোধ যে আমরা যেটা বারংবার বলছি কোনো তদন্তের মুখোমুখি হতে আমরা ভয় পাই না কিন্তু তদন্তটা যেন সঠিক সময়ের মধ্যে হয় তদন্তটা যেন দীর্ঘ সূত্রতার ফলে এবং তারপরে এই মিডিয়া কিছু মিডিয়াকে কিছু মিডিয়াকে কাজে লাগিয়ে এই চরিত্র মেলাইন করা আমরা এর তীব্র বিরোধিতা করছি আপনারা দেখেছেন যে রাজস্থানে নির্বাচনের আগে মুখ্যমন্ত্রী ছেলের বাড়িতে ইডি পৌঁছে যাচ্ছে ছত্তিশগড়ে পৌঁছে যাচ্ছে দিল্লিতে পৌঁছে যাচ্ছে অর্থাৎ যেখানে যে বিরোধী মুখ যেখানে যে বিরোধী কণ্ঠ তাকে স্তব্ধ করে দাও আমাদের দোষ একটাই দু হাজার একুশ সালে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টিকে বাংলার মাননীয় নেত্রী মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে পরাস্ত করেছিলাম এই হার ভারতীয় জনতা পার্টি সহ্য করতে পারছে না এই হার ভারতীয় জনতা পার্টি মন থেকে মেনে নিতে পারছে না এবং তার জন্য বারংবার বিভিন্ন কায়দায় অত্যাচার নেমে আসছে বাংলার মাটির উপর আমরা যখন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে একশো দিনের কাজের দাবিতে আন্দোলন করছি আমরা যখন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে মমতা ব্যানার্জির নির্দেশে তালিকাভুক্ত আবাস যোজনা টাকার জন্য লড়াই করছি আমাদের আন্দোলন যখন দিল্লির বুকে আমরা পৌঁছে দিতে পেরেছি যখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তাদের কাছে কোনো সদুত্তর না থাকার কারণে তারা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন রাজ্যপাল যখন বলছেন আন্দোলন ন্যায্য আমি কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে কথা বলবো তারপরে আমরা কোনো সদুত্তর পাচ্ছি না আমরা যখন পয়লা নভেম্বর থেকে সারা পশ্চিম বাংলা জুড়ে আবার এই আন্দোলনকে আবার সংগঠিত করছি ঠিক সেই সময় ঠিক সেই সময়গুলোকে বেছে নিয়ে ইডি সিবিআইকে ব্যবহার করা হচ্ছে News Flash Upasthapanai Maharaj Enechi Gondharaj Apurva Shaurav Ayana Binin Ake Bokhu Din Ekon Aro Unna To Moner Moto Ki Thik Ki Na Thik Thik Cycle Rhythm Dhuk Kathi Duto Kathi Phata Phati Say hi to a world where everything is pre-pawned Every journey Every adventure every quest because Skoda brings you exclusive festive benefits with a range starting at 10.89 lakhs Skoda 6 ka jadu dad haja chulkane ar hobe na hoyrani 6 ka jadu malum when the world falls in love with you every time you rise when you always shine brighter than the moon you know you are the one unmatched unequaled unbeatable lg oled evo the one and only jack oliver india's largest selling herbal body oil created by rosh moidas ayurveda ratna yes it is my creation jack oliver herbal body oil মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় নির্দেশে স্ত্রী ও মাকে তিনটি সংস্থা ডিরেক্টর পদে বসানো হয় কি কাজ হতো জানতাম না শুধু জানতাম মন্ত্রী ব্যবসা করবেন বিস্ফোরক দাবি প্রাক্তন পেয়ে অভিজিৎ দাসের ইডি হেফাজতের মেয়াদ শেষ আদালতে পেশের আগে ফের মুখ খুলেন জ্যোতিপ্রিয় নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি বাংলায় রেশন দুর্নীতি কাঁধের সঙ্গে বিহারের পশু খাদ্য কেলেঙ্কারি মামলার যোগ ছিয়ানব্বই পশু খাদ্য মামলায় অঙ্কিত ইন্ডিয়ার দুই ডিরেক্টরকে গ্রেফতার করে সিবিআই পরে রাজসাক্ষী হয়ে মুক্তি পুরনিয়োগ দুর্নীতিতে কি ভূমিকা নথি নিয়ে সিজো কমপ্লেক্সে হাজির কামান হাতি ও বরনগর পুরসভার দুই চেয়ারম্যান চলছে জিজ্ঞাসাবাদ
সুজয় কৃষ্ণ ভদ্রর কণ্ঠস্বরে নমুনা সংগ্রহের জন্য ফের এসএস কেম কে চিঠি দরকারে মেডিকেল বোর্ড বসিয়ে কালীঘাটের কাকুর শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা হোক চিঠিতে দাবি ইডি আজ ফের জ্যোতিপ্রিয়কে কোর্টে পেশ দুর্নীতির ক্লু মেরুন ডায়েরিতেই জ্যোতিপ্রিয়র প্রাক্তন পিএকে ফের তলব ঘন্টাখানেক সঙ্গে সুমন রাত আটটা কল্যাণী এমসে নিয়োগ দুর্নীতি মামলা এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টরকে তলব সিআইডির ভবানী ভবনে কল্যাণী এমসের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর রামজি সিংকে জিজ্ঞাসাবাদ এমসের নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় নাম জড়িয়েছে বিজেপি সাংসদ বিধায়কদের বিজেপি বিধায়ক নীলাদ্রি শেখর দানা এবং বঙ্কিম ঘোষকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সিআইডি প্রভাব খাটিয়ে ঘনিষ্ঠদের চাকরি পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ বিজেপি সাংসদ বিধায়কদের বিরুদ্ধে জিজ্ঞাসাবাদে মেলা তথ্যের ভিত্তিতেই কল্যাণী এমসের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টরকে জিজ্ঞাসাবাদ সিআইডির খবর সূত্রের নিয়োগে কি ভূমিকা ছিল এমসের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টরের জানতেই চলছে এই জিজ্ঞাসাবাদ খবর সূত্রের বাংশাল আদালতে পেশ করা হবে তার আগে তাকে ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে তবে আজকে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য যখন তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন তিনি ফের নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করলেন এবং তিনি বললেন ওরা অন্যায় অনৈতিক কাজ করেছে আদালত আমায় মুক্ত করবে আদালতে যাওয়ার পথে এমনই দাবি করলেন রাশন দুর্নীতি কাণ্ডের ফৃত জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক প্রকাশ সিনহা সরাসরি কথা বলবো মুহূর্তে আমাদের প্রথমে থেকে রয়েছেন আমাদের সঙ্গে প্রকাশ আজকে ফের জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক তিনি নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করলেন সেই জায়গায় আদালতে আজকে তিনি কি বলেন অবশ্যই আমাদের নজর থাকবে সেই দিকে কিন্তু গত কয়েকদিনে যেভাবে ম্যারাথন তল্লাশি চালানো হয়েছে ইডির তরফ থেকে তার পরিপ্রেক্ষিতে আজকে কোন কোন তথ্য প্রমাণকে আদালতে হাতিয়ার করতে চলেছে ইডি না দেখো এই মুহূর্তে কিন্তু জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক কামান্ড হাসপাতালে এবং আদালতের নির্দেশ মেনেই ইডি অফিসাররা কামান্ড হাসপাতালে তার চিকিৎসা করানো হচ্ছে মেডিকেল পরীক্ষা করানো হচ্ছে এখান থেকে বার করার পর জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে সোজা ব্যাংসেল করতে তোলা হবে আজকে ইডি সূত্রের খবর গত কয়েকদিনে যে তল্লাশি অভিযান চালানোর পর একাধিক নথি তারা পেয়েছেন একাধিক কোম্পানির নাম পাওয়া গেছে আর্থিক লেনদেনের তথ্য তথ্য উঠে এসছে সেই সমস্ত তথ্য আজকে যে রিপোর্ট কোর্টে পেশ করা হবে সেখানে কিন্তু ইডি অফিসাররা পেশ করবেন এবং তোমাকে বলি আজকে দেখার বিষয় হবে যে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক এই মামলার শুনানির সময় তিনি আদালতে দাঁড়িয়ে বিচারককে কিছু বলেন কি না এর আগের দিন শুনানির সময় আমরা দেখেছি জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক বারবার নিজের পক্ষে সহল করেছেন তিন দিন আগেও কিন্তু তিনি একই কথা বলেছিলেন যে আমি নির্দোষ কোর্ট আমাকে মুক্তি দেবে কিন্তু আজকে যে নতুন অভিযোগ তিনি আনলেন যে অন্যায় করেছে অনৈতিক কাজ করেছে অর্থাৎ তিনি বলতে চাইছেন যে কাস্টাডিতে থাকাকালীন ইডি অনৈতিক কাজ করেছে অন্যায় করেছে এবং তিনি জান তুমি জানো তিন দিন আগে তিনি যেটা বলেছিলেন যে মুখ্যমন্ত্রী সব জানেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সব জানেন সেই বিষয় নিয়ে আজকে তিনি কিছু বললেন না তিনি বলেছিলেন যে ছ তারিখে সত্য সামনে আসবে সত্য প্রকাশিত হবে সেই বিষয় নিয়ে তিনি কিছু বললেন না কিন্তু তিনি যেটা বলছেন যে অন্যায় করেছে অনৈতিক কাজ করেছে তাহলে একটা স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন হচ্ছে যে এই নতুন অভিযোগ কেন ইডি কাস্টাডিতে থাকাকালীন এমন কিছু হয়েছে যেটা সামনে রেখে তিনি এই অভিযোগ আনছেন পুরোটাই ক্লিয়ার হবে মামলার শোনানির সময় এবং যেটা এরই সূত্রের খবর যে এতদিন ধরে তদন্ত করে সরাসরি যে অভিযোগ উঠে এসছে লেনদেনের অভিযোগ কি হয় প্রকাশ এবং কোন কোন তথ্য প্রমাণ আজকে আদালতে ইডির তরফ থেকে পেশ করা হয় অবশ্যই আমাদের সেদিকে নজর থাকবে ধন্যবাদ প্রকাশ তোমাকে কিভাবে কতদিন ধরে চলছে এই বেআনি অস্ত্র কারখানা দেখো বেঙ্গল এস টিএফ সূত্রে যেটা খবর যে এই অস্ত্র কারখানা কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে চলছিল এবং যে ব্যক্তির বাড়িতে সেই অস্ত্র কারখানা 
ধরা পড়ে অর্থাৎ কিনা যে তিনজনকে গ্রেফতার করেছে তাদের মধ্যে একজন যার বাড়ি কিন্তু সেই ওই বস্তলা এলাকাতেই তার বাড়িতে কিন্তু গ্রিলের কারখানা ছিল এবং সেই গ্রিলের কারখানার আড়ালেই কিন্তু অস্ত্র তৈরি করা হতো তেমনটাই কিন্তু বেঙ্গল এসটিএফের কাছে খবর ছিল এবং গতকাল রাতে তারা খবর পায় যে সেই সময় অস্ত্র তৈরি হচ্ছে এবং তৎক্ষণাৎ বেঙ্গল এসটিএফের যারা তদন্তকারী দলের সদস্য তারা কিন্তু বারুইপুর পুলিশ জেলার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে অর্থাৎ বাসন্তী থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে সেই তিপকুমার অঞ্চলে বস্তলায় সেই কারখানায় যায় এবং সেখানে গিয়ে তারা তিনটে আগ্নেয়স্ত্র তাদের মধ্যে দুটো স্মল ফায়ার আর্মস এবং বা বড় ফায়ার আর্মস সেই তিন তিনটে ফায়ার আর্মস উদ্ধার করে তেমনটাই কিন্তু বেঙ্গল এসটিএফ সূত্রে খবর শুধু তাই নয় এই তিনজনকে কিন্তু পুলিশ গ্রেফতার করে জানার চেষ্টা চালাচ্ছে এরা কোথায় কোথায় সেই আগ্নেয়স্ত্র বৃদ্ধি করত কার তার সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে প্রসঙ্গত তোমাকে বলে রাখি এর আগেও কিন্তু বারুইপুর পুলিশ জেলা কিছুদিন আগেই ব্যাপক সংখ্যক আগ্নেয়স্ত্র উদ্ধার করেছিল এবং শুধু তাই নয় অস্ত্র তৈরির যে কারখানা সেই কারখানা চলছিল তেমনটাই বারুইপুর পুলিশ জেলা স্পেশাল অপারেশন গ্রুপের কাছে খবর ছিল এবং সেই সেই কারণে কিন্তু স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ রেড করে সেই অস্ত্র কারখানা ধরে এবং তার আগেও কিন্তু বিভিন্ন সময় অস্ত্র কারখানার হদিস পাওয়া গিয়েছিল এবার এবার বেঙ্গল এসটিএফ সেরকম একটি অস্ত্র কারখানা ধরল এবং সেখান থেকে কিন্তু আগ্নেয়স্ত্র যেমন উদ্ধার হয়েছে তিনজনকে গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে কার কার সঙ্গে যুক্ত ছিল কারা কোথায় কোথায় অস্ত্র ব্যবসা তারা করতো কারা কারা তাদের থেকে অস্ত্র কিন্তু সমস্ত বিষয়টাই খতিয়ে দেখা হচ্ছে তেমনটাই কিন্তু বেঙ্গল এসটিএফ সূত্রে খবর ধন্যবাদ হিন্দল ভাইটার <laughs> every quest because Skoda brings you exclusive festive benefits with a range starting at 10.89 lakhs Skoda Jack Oliver, India's largest selling herbal body oil, created by Roshu Moidas, Ayurveda Ratna. Yes, it is my creation, Jack Oliver Herbal Body Oil. মন্ত্রি জ্যোতিপ্রিয় নির্দেশে স্ত্রী ও মাকে তিনটি সংস্থা ডিরেক্টর পদে বসানো হয় কি কাজ হতো জানতাম না শুধু জানতাম মন্ত্রী ব্যবসা করবেন বিস্ফোরক দাবি প্রাক্তন পিএ অভিজিৎ দাসের ইডি হেফাজতের মেয়াদ শেষ আদালতে পেশের আগে ফের মুখ খুলেন জ্যোতিপ্রিয় নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি হাজির কামানহাটি ও বনগর পুরসভার দুই চেয়ারম্যান চলছে জিজ্ঞাসাবাদ সুজয় কৃষ্ণ ভট্টর কণ্ঠস্বরে নমুনা সংগ্রহের জন্য ফের এস এস কে চিঠি দরকারে মেডিকেল বোর্ড বসিয়ে কালীঘাটের কাকুর শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা হোক চিঠিতে দাবি ইডি আজ ফের জ্যোতিপ্রিয়কে কোর্টে পেশ দুর্নীতির ক্লু মেরুন ডায়েরিতেই জ্যোতিপ্রিয় প্রাক্তন পিএকে ফের তলব ঘণ্টাখানেক সঙ্গে সুমন রাত আটটা এবার বিস্ফোরক জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের প্রাক্তন পিএ অভিজিৎ দাস অভিজিতের দাবি মন্ত্রীর নির্দেশেই তার স্ত্রী এবং মাকে তিনটি সংস্থা ডিরেক্টর পদে বসানো হয় ইডির দাবি তিনটি কোম্পানি ডিরেক্টর পদে নাম ছিল অভিজিৎ দাসের স্ত্রী সুকন্যা এবং মা মমতা দাসের অভিজিতের বিস্ফোরক দাবি মন্ত্রীর নির্দেশে ডিরেক্টর করা হয়েছিল ওই সংস্থাগুলিতে কি কাজ হতো জানা ছিল না শুধু জানতাম মন্ত্রী ব্যবসা করবেন এমনই দাবি করেছেন তিনি আমরা জানতাম না 
ছিলেন তো কিন্তু তার তো নেই অনেকদিন আগেই ওনারা রিজাইন করে দিয়েছেন আমি বেরিয়ে যাওয়ার পরেই রিজাইন হয়ে গেছে তিনটা কোম্পানি যে কোম্পানিগুলোতে বলা হচ্ছে এই টাকাগুলো আসতো আর সেই কোম্পানিগুলো সম্পর্কে আপনার কি ধারণা ছিল আপনি জানতেন কি আমি জানতাম যে এমনি একটা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি উনি ব্যবসা করবে না এই বেশি আমি কিছু জানতাম না মন্ত্রী তারপরে আপনার স্ত্রী এবং মা আমাদের অ্যাকাউন্টে কোনো টাকা ঢোকে নি যতদিন এই ডেটটা ছিলেন ওনারা দুয়ারাই বছর সরাসরি কথা বলা নবা আমাদের সঙ্গে রয়েছেন প্রতিনিধি পার্থ প্রতিম ঘোষ পার্থ প্রতিম রেশন বন্টন দুর্নীতি কাণ্ডে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের গ্রেফতারির পরই এই তিনটি সংস্থার নাম উঠে এসেছিল যে তিনটি সংস্থার ডিরেক্টর পদে বসানো হয়েছিল অভিজিৎ দাসের মা এবং স্ত্রীকে মন্ত্রী নির্দেশে এমনটাই অভিযোগ করছেন তিনি এই তিনটি সংস্থার সম্পর্কে ইডি সূত্রে তোমার কাছে কি খবর রয়েছে আরো বিস্তারিতভাবে জানাও আমাদের দেখো এই তিনটি সংস্থার নাম যদি তোমাকে আবারও বলি সেটা হচ্ছে শ্রী হনুমান রিয়ালকন প্রাইভেট লিমিটেড গ্রাসিয়াস ক্রিয়েশন প্রাইভেট লিমিটেড এবং গ্রাসিয়াস ইনোভেটিভ প্রাইভেট লিমিটেড এই হচ্ছে মূল তিনটি সংস্থা এবং একেবারে যখন তুমি জানো বাকিপুর রহমানকে গ্রেপ্তার করা হলো এবং তার কাছ থেকে পাওয়া তথ্য এবং মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে গ্রেপ্তার করার পর ইডির তরফ থেকে দাবি করা হয় মূলত যে কোটি কোটি টাকা রেশন বন্টন দুর্নীতির যে যে টাকা কিন্তু এই তিনটি সংস্থাকে প্রধান হাতিয়ার করে একবারে কালো টাকাকে সাদা করা হয়েছিল শেল কোম্পানি এগুলোকে খোলা হয়েছিল যাকে বলে ইডির পরিভাষায় এবং এই যে সংস্থা এই তিনটি সংস্থার কিন্তু ডিরেক্টর পদ সেটা মাঝে মধ্যেই বদল হয় এবং যেটা মন্ত্রীর প্রাক্তন আত্মসয় অভিজিৎ দাস যে বিস্ফোরক দাবি করলেন এবং যে বিষয়টা এটি সূত্রে জানতে পারছিলাম যে ডিরেক্টর পদে কে ছিল ডিরেক্টর পদে ছিলেন আত্মসয়কের স্ত্রী এবং প্রাক্তন আত্মসয়ক অভিজিৎ দাসের মা ছিলেন ডিরেক্টর পদে একটা সময়ের জন্য আর এবার যে ছবি আপনাদের সামনে তুলে ধরব সুন্দরবনের ছবি নদীর পারে রয়্যাল বেঙ্গলের রাজকীয় আরাম বঙ্গোপসাগরের কাছে চুলকাঠিতে রয়েছে ওয়াচ টাওয়ার গতকাল বিকেলে বনো সহায়করা নদীর পারে একটি রয়্যাল বেঙ্গলকে বসে থাকতে দেখেন সেই ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখন কথা বলবো আমাদের প্রতিনিধি পার্থ প্রতিম ঘোষের সঙ্গে পার্থ প্রতিম সেই ছবি আমরা দর্শকদের দেখাচ্ছি একেবারে হেমন্তের রোদ দূরে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার মিষ্টি জলের জল রয়েছে পুকুরে এবং সেই জায়গাতে কিন্তু ক্যামেরা বন্দি হয় বন দপ্তরে যারা কবি ছিলেন এবং বন সহায়ক যারা ছিলেন তারাই কিন্তু দেখতে পান গতকাল বিকেল বেলায় রয়্যাল বেঙ্গল থেকে ধন্যবাদ एबीपी आनंद एगिए था रखे शुरोनदन कर स्टील इंडिया नम्बर वन किस टी बार देश भरोसा মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় নির্দেশে স্ত্রী ও মাকে তিনটি সংস্থা ডিরেক্টর পদে বসানো হয় কি কাজ হতো জানতাম না শুধু জানতাম মন্ত্রী ব্যবসা করবেন বিস্ফোরক দাবি প্রাক্তন পেয়ে অভিজিৎ দাসের ইডি হেফাজতের মেয়াদ শেষ আদালতে পেশের আগে ফের মুখ খুলেন জ্যোতিপ্রিয় নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি বাংলায় রেশন দুর্নীতি কাঁধের সঙ্গে বিহারের পশু খাদ্য কেলেঙ্কারি মামলার যোগ ছিয়ানব্বই পশু খাদ্য মামলায় অঙ্কিত ইন্ডিয়ার দুই ডিরেক্টরকে গ্রেফতার করে সিবিআই পরে রাজসাক্ষী হয়ে মুক্তি পুরনিয়োগ দুর্নীতিতে কি ভূমিকা নথি নিয়ে সিজো কমপ্লেক্সে হাজির কামান হাতি ও বনগর পুরসভার দুই চেয়ারম্যান চলছে জিজ্ঞাসাবাদ সুজয় কৃষ্ণ ভদ্রর কণ্ঠস্বরে নমুনা সংগ্রহের জন্য ফের এস এস কে চিঠি দরকারে মেডিকেল বোর্ড বসিয়ে কালীঘাটের কাকুর শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা হোক চিঠিতে দাবি ইডি রেশন দুর্নীতি থেকে বাংলা জুড়েই ছড়িয়ে বাকি বোন মডেল কলকাতা থেকে জেলা একযোগে ষোলো জায়গায় ম্যারাথন তল্লাশি ইডির ঘণ্টাখানেক সঙ্গে সুমন রাত আটটা चीनी बद दारूण सार लिफोर्ड हेल्थ केयर लिमिटेड 
देश के सर्वश्रेष्ठ फार्मास्यूटिकल कंपनी स्वप्नपूरण साथी आदि मोहिनी मोहन कंजिलाल एनो का शहरे रेशन दुर्नीति धृत मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिकर इडी हेफाजत शेष कमांड हासपत् स्वास्थ्य परीक्षार पर नहीं जावा हलो आदालते मुक्त एगारो दिन इडी बुझते पे दोषी नई आदालते पेशे आगे मंत्य ज्योतिप्रिय मल्लिकर हमें निर्दोष और अन्या अनैतिक क्या कर आदालत मुक्त कर सीजिओ कमप्लेक्स के बेनर समय रेशन दुर्नीति कांडे धृत ज्योतिप्रिय मल्लिक यह बक्त यही मंत्य करें रेशन बंटन दुर्नीति मामल में आज बैंसल आदालते पेश है ज्योतिप्रिय मल्लिक के प्रातन खाद्यमंत्री के निजे हेफाजत अर्थात एकाधिक बार दाबी करते देखा जा ज्योतिप्रिय मल्लिक के निर्दोष एगारो दिन बुझते पे हमें निर्दोष धृत मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिकर इडी हेफाजत शेषे आज के बैंसल आदालते पेश आगे कमैंड हासपत् स्वास्थ्य परीक्षा करार्ज नहीं जावा दाबी करी मुक्त एगारो दिन इडी बुझते पे हमें दोषी नई आदालते पेशे आगे मंत्य ज्योतिप्रिय मल्लिकर हमें निर्दोष और अन्या करनैतिक क्या कर आदालत मुक्त कर सीजिओ कमप्लेक्स के बेनर समय रेशन दुर्नीति कांडे धृत ज्योतिप्रिय मल्लिक यही मंत्य कर ज्योतिप्रिय मल्लिक दावी कर दिन इडी बुझते पे को दोष करनी निर्दोष यही दावी करते शा गया ज्योतिप्रिय मल्लिक के जख के आदालते अर्थात बैंसल कोर्टे पेश कर देखो सीजिओ कमप्लेक्स के जो बेर जो कमैंड हासपत् उद्देश्य नहीं जावा हे प्रन खाद्यमंत्री के तक कि खबरे लोकसभा भोटे उत्तर चब्बी परगन तृणमूल के चपे फेलते ज्योतिप्रिय मल्लिक के ग्रेफ्तार इडी सीबीआई के व्यवहार कर तृणमूल के दुरबल करते चाहे बीजेपी अभिजोग आज के करेच मंत्री पार्थ भौमिक तृणमूल कॉग्रेस के दुरबल कर दे चेष्टा ज्योतिप्रिय मल्लिक जेहेतु उत्तर चब्बी परगनार नेता से जिले पांच टा लोकसभा आज ज्योतिप्रिय मल्लिक के ग्रेफ्तार कर उद्देश्य प्रणोदित भाव 
যাতে পাঁচটা সিটে তৃণমূলের রেজাল্ট খারাপ হয় এই তো লক্ষ্য লক্ষ্য খুব পরিষ্কার এই কথাটাই তো আমরা প্রথম দিন থেকে বলছি আমাদের আদালতে আস্থা আছে আমরা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করি যে আদালতে আমরা সুবিচার পাব জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক সুবিচার পাবে ফোনে আমরা এই মুহূর্তে যোগাযোগ করতে পেরেছি রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র শ্রমিক ভট্টাচার্যের সঙ্গে শ্রমিকদের আপনি শুনলেন সেচমন্ত্রী বলছেন যে আসল লক্ষ্য হচ্ছে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার ওই পাঁচটা লোকসভা আসন সে কারণেই ইডি সিবিআইকে ব্যবহার করে এইভাবে প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রীকে গ্রেফতার করা হয়েছে কার্যত ফাঁসানো হচ্ছে তাকে পার্থভৌমিক একজন নাট্যকর্মী অভিনেতা কিন্তু বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যে তার এই অবস্থান পরিবর্তন নিঃসন্দেহে আমাদের আশ্চর্য করিয়ে দিচ্ছে যে পার্থভৌমিক বলেছিলেন যে দু সালের পরে যারা মন্ত্রী হয়েছেন তাদের স্বচ্ছতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই তিনি সমস্ত দায়িত্বটা তুলে দিয়েছিলেন দু সাল থেকে দু হাজার একুশ সাল পর্যন্ত যারা মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন মন্ত্রিসভা পরিচালন করেছেন কার্যত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপরে এবং তারপর সরকারের বাইরে থেকে যে আরেকটা সরকার চলছে সমান্তরালভাবে এই সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে যার প্রতিনিধিত্ব উনি করছেন তারা সকলেই সত্য এই কথা পার্থভূমি করেছিলেন এই কথা বলেছিলেন আমাদের বর্তমানের যিনি খাদ্যমন্ত্রী অতীতের খাদ্যমন্ত্রীর জন্য যিনি রাস্তার নেমে মিছিল করেছিলেন সেই রথিন ঘোষ এছাড়াও উত্তর চব্বিশ পরগনার একজন সাংসদ তৃণমূলের জন্মলগ্ন থেকে যিনি আছেন ডক্টর কাকুলি ঘোষ দস্তিদার তিনি সরাসরি বিরোধিতা করেছিলেন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের যে তিনি কেন মুখ্যমন্ত্রীকে বা দলকে এর সঙ্গে জড়াচ্ছেন এছাড়া সরাসরি কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় তো কার্যত চড়াসুরে আক্রমণ করেছেন যে কি করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দায় টেনে আনা যায় আবার জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক বললেন যা সমস্ত ঘটনা জানে কে জানেন মুখ্যমন্ত্রী এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তো এত কিছু হয়ে যাবার পরে আবার সেই পুরনো বস্তা পচা তত্ত্ব তিনি সামনে নিয়ে আসছেন এটা দুর্ভাগ্যজনক কারণ প্রত্যেকটা দুর্নীতির তদন্তকে আটকানোর জন্য মানুষের দেওয়ার করে টাকাকে তারা খরচা করেছেন সুপ্রিম কোর্টে কলকাতার বিভিন্ন বেঞ্চে হাইকোর্টে প্রত্যেক জায়গাতেই আদালত তাদের বক্তব্যকে গ্রহণ করে আদালত তদন্তকে বহাল রেখেছে সুতরাং এই প্রতিহিংসার তত্ত্ব রাজনীতির তত্ত্ব কতদিন চলবে চাল যে লুট হয়েছে এটা প্রমাণিত গম চিনি যে চলে গেছে এটা প্রমাণিত কেন্দ্রের চাপে বায়োমেট্রিক কার্ড করা দেখিয়ে যে ভুয়ো রেশন কার্ড পাওয়া গেছে সেটা প্রমাণিত চাল পাচার হয়ে গেছে এটা প্রমাণিত তিনি কিভাবে অভিযুক্ত সেটা এখন তদন্ত চলছে বিচারে সেটা প্রমাণ হবে কিন্তু এটার সঙ্গে বিজেপির চক্রান্ত পাঁচটা লোকসভার আসুন সঙ্গে কথা বললাম আসবো পরের খবরে দীর্ঘদিন ধরে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা তদন্ত করে চলেছে কিন্তু তার কোনো ফল সামনে আসছে না পেট্রোলিয়াম প্রতিমন্ত্রী রামেশ্বর তেলি সম্পত্তি নিয়ে কেন তদন্ত হচ্ছে না জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া সৌমিত্র খাঁ জগদম্বিকা পাল হিমন্ত বিশ্ব শর্মাদের সম্পত্তি নিয়ে তদন্ত হয় না কেন কাঁচির অধিকারী পরিবারের সম্পত্তি নিয়ে কেন তদন্ত হচ্ছে না গণতান্ত্রিক কাঠামোগুলিকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করা হচ্ছে আজ এই অভিযোগ করেছেন মন্ত্রী শশী পাঁজা দেখুন সিবিআই ইডি ইনভেস্টিগেটিভ এজেন্সি তাকে ব্যবহারও করা যায় আবার অপব্যবহারও করা যায় অপব্যবহার করা হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের ক্ষেত্রে আর ব্যবহারই করা হচ্ছে না যখন বিজেপির মধ্যে দুর্নীতি দেখা যায় বাংলায় আমরা সুমিত্র খাঁ বিজেপি সাংসদ কিভাবে তার সম্পত্তি বেড়েছে সিবিআই ইডি ইনকাম ট্যাক্স কেউ পৌঁছোয় না এটাও পরে অধিকারী পরিবার এই তদন্তর একটা তো সময়সীমা বেঁধে দিতে হবে চলছে অনেক বছর ধরে অনেক মাস ধরে চলছে চলছে এবং এখানে রাজনৈতিক স্বার্থটা চলে আসে আমরা যেখানে বলি যে সিবিআই ইডি তাদের দাবি বলে তারা নিরপেক্ষ বিজেপিও বলে তারা নিরপেক্ষ তারা কোথায় যাচ্ছেন আমরা তো সেটা বলি না আবার বাজা বাজে তাদের নেতৃত্বই বলে আমরা ফোন করলেই তারা চলে আসবেন ফোন করলেই সিবিআই ইডি চলে আসবেন এরকমও বলেছে ধমকও দেয়া হয়েছে
বাকুড়ার বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁর সঙ্গে ফোনে আমরা এই মুহূর্তে যোগাযোগ করতে পেরেছি সৌমিত্র দা আপনি শুনলেন যে আপনি এবং আপনার মতন এরকম একাধিক বিজেপি সাংসদ মন্ত্রী এবং বিধায়কদের নাম নিয়ে রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাজা বলছেন যে এদের সম্পত্তি যেভাবে তাকলাগানোভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে ইডি বা সিবিআই তাদের জিজ্ঞাসা বা তদন্ত তো দূরের কথা একটা নোটিশ পর্যন্ত পাঠায় না তার মানে এই কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলিকে বিজেপি কিভাবে অপব্যবহার করছে আমি বলতে চাইছি যে শশী পাঁজা ম্যাডামকে বলবো যে আপনি আমার সাথে ডাইরেক্টলি আপনার সামনে বসুন কারণ আমি বিজনেস করতাম দু হাজার দুই সাল থেকে আমার আঠেরো লক্ষ টাকা সম্পত্তি ছিল দু হাজার এগারো সালে যখন বিধায়ক হয়েছি তখন দেখিয়েছি আর আজকে আমি যে স্যালারিটা পেয়েছি তার ওয়ান থার্ড টাকা আমার কাছে এনে তাই এই ধরনের কথাবার্তা না বলাই ভালো আমি বলবো যে তার মালিক চুরি করেছে মানে সৌমিত্র কাজ চুরি করবে এটা হতে পারে না আমি যে স্যালারির টাকা পেয়েছি এমপি স্যালারি যে টাকা পেয়েছি তার ওয়ান থার্ড টাকা আমার কাছে আজকে নেই যদি প্রমাণ করে দেয় আমি ওনাকে পুরস্কৃত করব শশী ভাইয়াকে যারা চোরের সঙ্গে থাক থাকতো সবাইকে চোর ভাবছে এটা ভুল এটা ভুল পশ্চিমবাংলায় অনেক মানুষ আছে অনেক রাজনীতিবিদ আছে যারা স্বচ্ছভাবে রাজনীতি করে তাই এইসব বলে আমাকে গুলি দেওয়ার করার চেষ্টা করার কোনো মানে হয় না আমি শশী ভাইয়াকে বলবো ডকুমেন্ট সহিত আপনি আপনাদের চ্যানেলে বসুন আর আমি আপনাদের চ্যানেলে বসি যে আপনার মালিক কত চুরি করেছে আর আমি কত স্যালারি পেয়েছি সেই টাকাটা যদি রাখতে পারতাম তাহলে আমার কাছে অনেক হতো সব সবই রাজনীতি করছে এটা আমার কাছে গোলক কাজ অনেক ধন্যবাদ সৌমিত্র দা আমাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য বহু লোক এই দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত রোগী আদিত্যনাথের রাজ্যে কেন তদন্ত হবে না সবে তো কলকাতার ধারে পাশে ঘুরছে ভোটের কাছে ভোটসিত হচ্ছে माननीय मुख्यमंत्री अनेक आगे दीचिले बिना पैसा ঘন্টা খানিক সঙ্গে সুমন নিবেদন করছেন রশ্মি বিওএফ লো কার্বন টিএমটি বা ডাবল পাওয়ার ডাবল স্ট্র্যাক বিপি পোতার হসপিটাল মানি চার ইঞ্চ কেটে হাত বাইপাস বিমল বলো ভাষা কেসরি রিদম ধূপকাঠি দুটো কাঠি ফাটাফাটি পার্টনার বাই সুরক্ষা ডায়াগনস্টিক্স তিরিশ বছর ধরে বাঙালি ভরসা উৎসব যান উৎসব আছে তাই উৎসব প্রতিদিন ভারত মশালা দ্য টেস্ট অফ নিউ ইন্ডিয়া রাজা গোল্ডেন মারি বিস্কিট সোনালি স্বপ্নের সাদ চিরন্তন ओशिया हर्बल्स पपाया क्लीन फेस वाश नजर ना लागे अरे माही तुम्ही एखादे সেই ছোটবেলায় আমি শর্ট মেরে তোমার লাইট ভেঙে দিয়েছিলাম না ওটাই লাগাচ্ছি সরি একটু দেরি হয়ে গেল माही আর আমার লাইট ভালো করে দেখো अंकल मन मत लोक तो नोटिस कर मुख्यमंत्री 
বাংলা রেশন দুর্নীতি কাণ্ডের সঙ্গে বিহারের পশু খাদ্য কেলেঙ্কারির মামলা যোগ 96 এ পশু খাদ্য মামলায় অঙ্কিত ইন্ডিয়ার দুই ডিরেক্টরকে গ্রেফতার করে সিবিআই পরে রাজশাক্ষী হয়ে মুক্তি পুরো নিয়োগ দুর্নীতিতে কি ভূমিকা নথি নিয়ে সিজো কমপ্লেক্সে হাজির কামালহাটি ও বরনগর পৌরসভার দুই চেয়ারম্যান চলছে জিজ্ঞাসাবাদ সুজয় কৃষ্ণ ভট্টর কণ্ঠস্বরে নমুনা সংগ্রহের জন্য ফের এসএসকেএম কে চিঠি দরকারে মেডিকেল বোর্ড বসিয়ে কালীঘাটের কাকুর শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা হোক চিঠিতে দাবি ইডি আদালতের নির্দেশে করুণাময়ীতে এসএসসি নতুন ভবনে উচ্চ প্রাথমিকের কাউন্সেলিং শুরু চলবে দোসরা ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রথম দিন ডাকা হয়েছে তিনশো জনকে আট বছর আগে নেওয়া হয়েছিল পরীক্ষা ঠাকুরপুকুর ডায়মন্ড হারবার রোডে ফের দুর্ঘটনা দাঁড়িয়ে থাকা বাসের পিছনে ধাক্কা আরেকটি বাসের ক্ষতিগ্রস্ত দুটি গাড়িও আহত একুশ আটক চালক আরও পাঁচ বছর ফ্রি ভোটের আগে রেশন তাস নরেন্দ্র মোদীর বিধিভঙ্গের অভিযোগে নির্বাচন কমিশনের তৃণমূল সড়ক কংগ্রেস ও ঘণ্টাখানেক সঙ্গে সুমন রাত আটটা मंत्री ছিলেন তো কিন্তু তার তো নেই অনেকদিন আগেই ওনারা রিজাইন করে দিয়েছেন আমি বেরিয়ে যাওয়ার পরেই রিজাইন হয়ে গেছে जाना देखो तीन संस्थार नाम जो तुम्हें बोली श्री हनुमान रियलकन प्राइट लिमिटेड प्राइट इनोवेटिव प्राइट लिमिटेड ये जन बाकी रहमान के ग्रेप्तार हलो और तरह से पा तथ्य और मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक के ग्रेप्तार कर पर इडर तरफ दावी मूलत जो कोटी कोटी टाक रेशन बंटन दुर्नीत जे टा क्यों तीन संस्था के प्रधान हथियार कर कलो टा के सदा करल कम्पानी एगो के खोला होते इडर परिभाषा और ये संस्था तीन संस्था क्यों डेक्टर पद से माझे मध्य बदल है और जेटा मंत्री प्रातन आत्मसय अभिजित दास जो विस्फोरक दाबी कर लें जे विषय जानते जे डेक्टर पदे क्या डेक्टर पदे छे आत्मसहयक स्त्री और प्रातन आत्मसहयक अभिजित दास छे डेक्टर पदे एक समय फिर टीटागड़े दुई तृणमूल काउंसिलर अनुगामी मध्य संघर्ष टीटागड़ पुरसभा पांच और उन्नीस नम्बर वार्डर काउंसिलर अनुगामी मध्य संघर्ष घटना घटे इस संघर्षे जखम दुई तृणमूल कर्मी परिसित सामाल दीते घटन स्थले पोछाय टीटागड़ थान पुलिस पांच जन के आटक कर पुलिस गोष्ठीद्वंद कथा अस्वीकार कर पुरसभा वाइस चेयरमैन निजे मध्य लड़ाई को ही शेष हो जाए तृणमूल कटाक्ष विजेपी 
দুষ্কৃতী দাপটের প্রসঙ্গ তুলে মন্তব্য এড়ালেন ব্যারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিং তো ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বারবার এরকম তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কারণে এলাকা উত্তেজিত হচ্ছে সংঘর্ষ হচ্ছে ব্যাপক বোমাবাজি হচ্ছে কিন্তু সেরকমভাবে শাস্তি না দেওয়ার কারণে আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বটা এটা নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে এটা তো পার্টির ব্যাপারটা আমি জানি না দুটো দলের সঙ্গে ঝামেলা হয়েছিল ও দল কে ছিল সে আমি স্পষ্ট আমি জানি না বলতে পারছি না সেই জন্য এ সম্বন্ধে আমি বলার কথা থানায় কমপ্লেন হয়েছে থানা কমপ্লেন হয়ে বার বলি আমরা গিয়েছিলাম যে সবাই ঠিক আছে যা হয়েছে হয়েছে কিন্তু গাড়ি ফাড়ি ভাঙার কি এটা তো ঠিক হয়নি বা শুধু এটাই বড় বাবু বড় বাবু হ্যাঁ বড় বাবু বললো না এটা তো ঠিক হয়নি না ঠিক আছে আমি দেখছি আমি আমাদের লক্ষ্য বলবো এটা ঠিক হয় স্টেশনের চত্বরে কিছু দুষ্কৃতি ওখানে কাজ করছে এটা কিন্তু ঠিকই বলে কালকে কাল থেকে রাত্রি থেকে আমি কথা বলছি পুলিশের সঙ্গে রাত দেড়টা অব্দি আমার কথা হয়েছে অনেকটা কন্ট্রোল করে নিয়েছে উত্তর চব্বিশ পরগনায় তৃণমূলে ফের ভিন্ন সুর সেচমন্ত্রী ও নৈহাটির বিধায়ক পার্থভৌমিকের একুশের আগে পরের তত্ত্বকে নস্যাৎ করা হলো পার্থভৌমিকের এই তত্ত্বকে নস্যাৎ করে পুরনো তৃণমূলের হয়ে ব্যাট ধরলেন সাংসদ অর্জুন সিং দু হাজার পরে যারা কাউন্সিলর হয়েছেন তাদের সঙ্গে অনেক তফাত সিপিএমের সঙ্গে যারা লড়াই করেছে তাদের ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে চেষ্টা করছে দলেরই কিছু অ্যাক্সিডেন্টাল লোক গতকাল জগৎ দলে বিজয়া সম্মেলনের মঞ্চ থেকে বিস্ফোরক অভিযোগ করেন সাংসদ অর্জুন সিং তৃণমূলের প্রতিক্রিয়া এই নিয়ে এখনো পর্যন্ত মেলেনি দু হাজার দশ সালে জিতে কাউন্সিলর হওয়া আর দু হাজার এগারো সালের পরে কাউন্সিলর হওয়ার মধ্যে অনেক তফাত আর দু হাজার এগারো সালে কিন্তু বিধায়ক হয়েছে দু হাজার নয় সালে যারা লোকসভা ইলেকশন করেছিল তাদের অনেক গায়ে রক্ত ঝরেছিল অনেক মাথা ফেটেছিল চোদ্দ তে ইলেকশন করেছে দু হাজার পনেরো তে ইলেকশন করেছে দু হাজার ষোলো ইলেকশন করেছে তাদের মধ্যে অনেক তফাত আছে পার্থভৌমিকের যে মন্তব্যকে যে বক্তব্যকে কার্যত নস্যাৎ করলেন ব্যারাকপুরের সংসদ কি বলেছিলেন পার্থভৌমিক রাজ্যের সেচ মন্ত্রী দেখুন আজ এই যে আড়াই বছর মমতা ব্যানার্জি যেটা আমরা বলেছিলাম অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের নেতা বলেছিলেন নতুন তৃণমূল একুশের পরে আপনি একটা ঘটনার কথা বলুন যে ঘটনায় সরকারের দিকে কোনো অভিযোগের আঙুল উঠেছে না না আমি আমি আপনাকে কি বলছি আমাদের দল জিরো টলারেন্সে বিশ্বাস করে আমাদের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেস কনফারেন্স করে বলেছেন আমরা জিরো টলারেন্সে বিশ্বাস করি এর মধ্যে কেউ যদি অপরাধী হয় তাহলে আদালতে তার শাস্তি হবে দল তার পাশে দাঁড়াবে না Say hi to a world where everything is pre-pawned. Every journey. Every adventure. Every quest. Because Skoda brings you exclusive festive benefits with a range starting at 10.89 lakhs. Skoda Skin Fair Glow Cream. Chhute jaye mon, tok jaye mon. Jack Oliver, India's largest selling herbal body oil, created by Roshan Moidas, Ayurveda Ratna. Yes, it is my creation, Jack Oliver Herbal Body Oil. মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় নির্দেশে শ্রী ও মাকে তিনটি সংস্থা ডিরেক্টর পদে বসানো হয় কি কাজ হতো জানতাম না, শুধু জানতাম মন্ত্রী ব্যবসা করবেন, বিস্ফোরক দামি প্রাক্তন পিএ অভিজিৎ দাশের। ইডি হেফাজতের মেয়াদ শেষ, আদালতে পেশের আগে ফের মুখ খুললেন জ্যোতিপ্রিয় নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি। बनानगर पुरसभामैन चलते जिज्ञासबाद सुजय कृष्ण भट्टर कंठस्वर नमुना संग्रह फिर एस एस केम के चिठी दरकार मेडिकल बोर्ड बसिए कलीघाटर कुर शारिक अवस्था पर्यवेक्षण चिठीते दबी इडी আদালতের নির্দেশে করুণাময়ীতে এসএসসি নতুন ভবনে উচ্চ প্রাথমিকের কাউন্সেলিং শুরু চলবে দোসরা ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রথম দিন ডাকা হয়েছে তিনশো জনকে আট বছর আগে নেওয়া হয়েছিল পরীক্ষা 
ঠাকুরপুকুর ডায়মন্ড হারবার রোডে ফের দুর্ঘটনা দাঁড়িয়ে থাকা বাসের পিছনে ধাক্কা আরেকটি বাসের ক্ষতিগ্রস্ত দুটি গাড়িও আহত একুশ আটক চালক আরও পাঁচ বছর ফ্রি ভোটের আগে রেশন তাস নরেন্দ্র মোদীর বিধিভঙ্গের অভিযোগে নির্বাচন কমিশনের তৃণমূল সড়ক কংগ্রেস ও ঘণ্টাখানের সঙ্গে সুমন রাত আটটা কল্যাণী এমসে নিয়োগ দুর্নীতি মামলা এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টরকে তলব সিআইডির ভবানী ভবানী কল্যাণী এমসের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর রামজি সিংকে জিজ্ঞাসাবাদ এমসের নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় নাম জড়িয়েছে বিজেপি সাংসদ বিধায়কদের বিজেপি বিধায়ক নীলাদ্রি শেখর দানা এবং বঙ্কিম ঘোষকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সিআইডি প্রভাব খাটিয়ে ঘনিষ্ঠদের চাকরি পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ বিজেপি সাংসদ বিধায়কদের বিরুদ্ধে জিজ্ঞাসাবাদে মেলা তথ্যের ভিত্তিতেই কল্যাণী এমসের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টরকে জিজ্ঞাসাবাদ সিআইডির খবর সূত্রের নিয়োগে কি ভূমিকা ছিল এমসের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টরের জানতেই চলছে এই জিজ্ঞাসাবাদ খবর সূত্রে বাংশাল আদালতে পেশ করা হবে তার আগে তাকে ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে তবে আজকে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য যখন তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন তিনি ফের নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করলেন এবং তিনি বললেন ওরা অন্যায় অনৈতিক কাজ করেছে আদালত আমায় মুক্ত করবে আদালতে যাওয়ার পথে এমনই দাবি করলেন রাশন দুর্নীতি কাণ্ডের ফৃত জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক প্রকাশ সিনহা সরাসরি কথা বলবো মিনুতে আমাদের প্রথমে থেকে রয়েছেন আমাদের সঙ্গে প্রকাশ আজকে ফের জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক তিনি নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করলেন সেই জায়গায় আদালতে আজকে তিনি কি বলেন অবশ্যই আমাদের নজর থাকবে সেই দিকে কিন্তু গত কয়েকদিনে যেভাবে ম্যারাথন তল্লাশি চালানো হয়েছে ইডির তরফ থেকে তার পরিপ্রেক্ষিতে আজকে কোন কোন তথ্য প্রমাণকে আদালতে হাতিয়ার করতে চলেছে ইডি না দেখো এই মুহূর্তে কিন্তু জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক কামান্ড হাসপাতালে এবং আদালতের নির্দেশ মেনেই ইডি অফিসাররা কামান্ড হাসপাতালে তার চিকিৎসা করা করানো হচ্ছে মেডিকেল পরীক্ষা করানো হচ্ছে এখান থেকে বার করার পর জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে সোজা ব্যাংসেল করতে তোলা হবে আজকে ইডি সূত্রের খবর গত কয়েকদিনে যে তল্লাশি অভিযান চালানোর পর একাধিক নথি তারা পেয়েছেন একাধিক কোম্পানির নাম পাওয়া গেছে আর্থিক লেনদেনের তথ্য তথ্য উঠে এসছে সেই সমস্ত তথ্য আজকে যে রিপোর্ট কোর্টে পেশ করা হবে সেখানে কিন্তু ইডি অফিসাররা পেশ করবেন এবং তোমাকে বলি আজকে দেখার বিষয় হবে যে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক এই মামলার শুনানির সময় তিনি আদালতে দাঁড়িয়ে বিচারককে কিছু বলেন কি না এর আগের দিন শুনানির সময় আমরা দেখেছি জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক বারবার নিজের পক্ষে সহল করেছেন তিন দিন আগেও কিন্তু তিনি একই কথা বলেছিলেন যে আমি নির্দোষ কোর্ট আমাকে মুক্তি দেবে কিন্তু আজকে যে নতুন অভিযোগ তিনি আনলেন যে অন্যায় করেছে অনৈতিক কাজ করেছে অর্থাৎ তিনি বলতে চাইছেন যে কাস্টাডিতে থাকাকালীন ইডি অনৈতিক কাজ করেছে অন্যায় করেছে এবং তিনি যেন তুমি জানো তিন দিন আগে তিনি যেটা বলেছিলেন যে মুখ্যমন্ত্রী সব জানেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সব জানেন সেই বিষয় নিয়ে আজকে তিনি কিছু বললেন না তিনি বলেছিলেন যে ছ তারিখে সত্য সামনে আসবে সত্য প্রকাশিত হবে সেই বিষয় নিয়ে তিনি কিছু বললেন না কিন্তু তিনি যেটা বলছেন যে অন্যায় করেছে অনৈতিক কাজ করেছে তাহলে একটা স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন হচ্ছে যে এই নতুন অভিযোগ কেন ইডি কাস্টাডিতে থাকাকালীন এমন কিছু হয়েছে যেটা সামনে রেখে তিনি এই অভিযোগ আনছেন পুরোটাই ক্লিয়ার হবে মামলার শোনানির সময় এবং যেটা এডি সূত্রের খবর যে এতদিন ধরে তদন্ত করে সরাসরি যে অভিযোগ উঠে এসছে লেনদেনের অভিযোগ উঠে কি হয় প্রকাশ এবং কোন কোন তথ্য প্রমাণ আজকে আদালতে ইডির তরফ থেকে পেশ করা হয় অবশ্যই আমাদের সেদিকে নজর থাকবে ধন্যবাদ প্রকাশ তোমাকে সবাই জানতে চায় কি হয়েছে আমরা জানতে চাই কেন হয়েছে সবাই জিজ্ঞেস করে কারা করলো আমরা জিজ্ঞেস করি কারা করালো বাংলায় দেশে কি বিশ্বে দিনে সারা ফেলে দেওয়া ঘটনা নিয়েই এবিপি আনন্দে ঘন্টা খানিক সঙ্গে সুমন সব দৃষ্টিকোণ সবার দৃষ্টিভঙ্গি এক ঘন্টায় ঘন্টা খানিক সঙ্গে সুমন সোম থেকে শুক্র রাত আটটায় নিবেদন করছে এলিগেন্স স্টিল ইন্ডিয়াস নাম্বার ওয়ান কিউএসটি বার দেশের ভরসা
মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় নির্দেশে শ্রী ও মাকে তিনটি সংস্থা ডিরেক্টর পদে বসানো হয় কি কাজ হতো জানতাম না শুধু জানতাম মন্ত্রী ব্যবসা করবেন বিস্ফোরক দাবি প্রাক্তন পিএ অভিজিৎ দাসের ইডি হেফাজতের মেয়াদ শেষ আদালতে পেশ না আগে ফের মুখ খুলেন জ্যোতিপ্রিয় নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি কোর্ট থেকে নিশ্চয়ই কোড়াভাবে মুক্ত দেবে আমি নির্দোষ বাংলা রেশন দুর্নীতি কাণ্ডের সঙ্গে বিহারের পশু খাদ্য কেলেঙ্কারি মামলার যোগ 96 এ পশু খাদ্য মামলায় অঙ্কিত ইন্ডিয়ার দুই ডিরেক্টরকে গ্রেফতার করে सीबीआई পরে রাজশাক্ষী হয়ে মুক্তি পুরনিয়োগ দুর্নীতিতে কি ভূমিকা নথি নিয়ে সিজো কমপ্লেক্সে হাজির কামানহাটি ও বরনগর পৌরসভার দুই চেয়ারম্যান চলছে জিজ্ঞাসাবাদ সুজয় কৃষ্ণ ভদ্রর কণ্ঠস্বরে নমুনা সংগ্রহের জন্য ফের এসএসকে এম কে চিঠি দরকারে মেডিকেল বোর্ড বসিয়ে কালীঘাটের কাকুর শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা হোক চিঠিতে দাবি ইডি আদালতের নির্দেশে করোনাময়তে এসএসসি নতুন ভবনে উচ্চ প্রাথমিকের কাউন্সেলিং শুরু চলবে 10 ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রথম দিন ডাকা হয়েছে 300 জনকে 8 বছর আগে নেওয়া হয়েছিল পরীক্ষা বাসন্তীতে ফের অস্ত্র কারখানার হদিস বেঙ্গল এসটিএফ এর হাতে গ্রেফতার তিন অস্ত্র ব্যবসায়ী উদ্ধার প্রচুর অস্ত্র ও অস্ত্র তৈরির সরঞ্জাম আজ ফের জ্যোতিপ্রিয়কে কোর্টে পেশ দুর্নীতির ক্লু মেরুন ডাইরিতেই জ্যোতিপ্রিয় প্রাক্তন পিএকে ফের তলব ঘন্টাখানেক সঙ্গে সুমন রাত 8টা শিরোনাম নিবেদন করছে এলিগেন্স স্টিল ইন্ডিয়াস নাম্বার 1 কিউএসটি বার দেশের ভরসা সহযোগী নিবেদক ডেনভার ডিওডোরেন্ট দ্য রিয়েল সেন্ট অফ সাকসেস জয়া জিরা ক্রিম ক্র্যাকার চিনি বাদ দারুন স্বাদ লিফোর্ড হেলথ কেয়ার লিমিটেড দেশ কে সর্বোচ্চ শ্রেষ্ঠ ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি স্বপ্ন পূরণের সাথে আদি মোহিনী মোহন কাঞ্জিলাল এখন আরো কাছে আপনার শহরে রেশন বন্টন দুর্নীতি মামলায় ধৃত মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে ফের হেফাজতে চায় ইডি তিন দিন হাসপাতালে ছিলেন সাত দিন জেরা করতে পেরেছে আদালতের সওয়াল ইডির আরও সাত দিন হেফাজতে চেয়ে সওয়াল ইডির জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের তরফে এখনো কোনো জামিনের আবেদন করা হয়নি সওয়াল জবাব ঠিক কি চলছে আদালতে আরও জানবার চেষ্টা করব প্রকাশ সিনহা আমাদের প্রতিনিধি রোজে প্রকাশ কি হচ্ছে আদালতে তখন আমরা দেখলাম দুই পক্ষের সওয়াল জবাব হওয়ার পর এখন অর্ডার রিজার্ভ আর কিছুক্ষণের মধ্যেই বিচারক নিজে নির্দেশ দেবেন এবং তারপরেই জানা যাবে যে কদিনের ইডি কাস্টাডি হলো যেহেতু আজকে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের আইনজীবীরা বা জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের তরফে জামিনের কোনো আবেদন করা হয়নি ইডির আইনজীবী আজকে কোর্টে দাঁড়িয়ে বলেন যে গত শোনানিতে যেদিন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে পেশ করা হয়েছিল সেদিন দশ দিনের ইডি কাস্টাডির নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল কিন্তু তারপরে তিন দিন তিনি হাসপাতালে ছিলেন তাই আমরা সাত দিন জেরা করতে পেরেছি আরও সাত দিন তাকে জেরা করতে চাই কাস্টাডিতে নিতে চাই এমনই দাবি কিন্তু আজকে আমরা দেখলাম ইডি তরফে করা হয় এবং আমরা দেখলাম জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের আইনজীবী তিনি যেটা বলেন যে কোর্টের নির্দেশ ছিল যে কামান্ড হাসপাতাল মেডিকেল বোর্ড গঠন করবে কিন্তু আজ পর্যন্ত মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হয়নি সেই সময় আমরা দেখলাম জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক তিনি কোর্টে একদিকে বসেছিলেন তিনিও কিন্তু দাঁড়িয়ে বলতে শুরু করেন যে কোনো ধরনের মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হয়নি তদন্তকারী অফিসার তিনি সামনে আসেন এজলাসের সামনে এসে তিনি বিচারককে বলেন যে কামান্ড হাসপাতাল জানিয়েছে যে তারা কিন্তু মেডিকেল বোর্ড গঠন করেছে এবং ইতিমধ্যেই কামান্ড হাসপাতালের তরফে তুমি জানো আগেই জানানো হয়েছিল যে তারা ওভার বার্ডেন তারা চিকিৎসা করতে পারবে না এই মর্মে তারা হাইকোর্টে একটি পিটিশন ফাইল করেছে কিন্তু তারা মেডিকেল টেস্ট করছে কোনো ধরনের তারা কিন্তু রিফিউজাল নেই সব মিলিয়ে কিন্তু আমরা দেখলাম একদিকে যেমন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের আইনজীবীরা তারা কিন্তু মেডিকেল ট্রিটমেন্টের কথা বলেন বারবার দাবি করা হয় কোনো ধরনের কোনো জামিনের আবেদন আজকে করা হয়নি শুধুমাত্র আমরা দেখলাম এই মামলার শোনানির সময় জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের আইনজীবী তিনি কিন্তু কোর্টে দাঁড়িয়ে বলেন যে আমার মক্কেলকে রাজনৈতিকভাবে ফাঁসানো হয়েছে তাই তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে আমরা মনে করছি এবং আমরা দেখলাম ইডির তরফে বারবার যেটা বলা হয় যেহেতু তিন দিন তিনি হাসপাতালে ছিলেন সাত দিনই আমরা জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে জেরা করতে পেরেছি তাই আরও সাত দিনের জন্য আমরা জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে কাস্টাডিতে নিতে চাই অন্যদিকে কিন্তু জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের আইনজীবীর তরফে যেটা বলা হয় যে আমরা কোনো ধরনের জামিনের আবেদন জানাচ্ছি না কিন্তু তার মেডিকেল ট্রিটমেন্ট ঠিকঠাক করা হয় সেই দিকে নজর দেওয়া হোক আমরা দেখলাম দুই পক্ষের সওয়াল জব শোনার পর এখন অর্ডার রিজার্ভ এবং যেটা আমরা দেখলাম ইডির তরফে একটি রিপোর্ট আজকে কোর্টে জমা দেওয়া হয় সেই রিপোর্টে কি রয়েছে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা জানতে পারব কিন্তু যেটা ইডি সূত্রের খবর গত সাত দিনে যে নতুন তথ্য বেরিয়ে এসছে যে নতুন কোম্পানির তথ্য তারা পেয়েছেন আর্থিক লেনদেনের তথ্য পেয়েছেন সেই সমস্ত তথ্য কিন্তু আজকে এই রিপোর্টে রয়েছে সব মিলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যেহেতু অর্ডার রিজার্ভ যেহেতু জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের তরফে আজকে 
কোনো ধরনের জামিনের আবেদন করা হয়নি আর তাই বোঝাই যাচ্ছে যে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ফের ইডির কাস্টাডিতে যাচ্ছেন কতদিনের ইডি কাস্টাডি হবে সেটাই কিন্তু এখন দেখার বিষয় আমরা সবাই অপেক্ষা করছি সামনে দেখতে পাচ্ছ লক আপ জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে ধন্যবাদ প্রকাশ রাশন বন্ধন দুর্নীতি মামলায় ধৃত জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে ফের হেফাজতে চায় ইডি আর এদিকে যখন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে আজ আদালতে পেশ করা হচ্ছিল তখন চোর স্লোগান ওঠে শারীরিক অসুস্থ রেশন বন্টন দুর্নীতি মামলায় ধৃত জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে ফের হেফাজতে চাই ইডি তিন দিন হাসপাতালে ছিলেন সাত দিন জেরা করতে পেরেছি আদালতের সাবাল ইডির আরও সাত দিন হেফাজতে চেয়ে সাবাল ইডির জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের তরফে এখনো জামিনের আবেদন করা হয়নি আদালতের সাবাল জবাবে ঠিক কি হলো আরও বিস্তারিত জানবো সৌভিক মজুমদার আমাদের সঙ্গে রয়েছে সৌভিক তুমি জানো যে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে আজকে আবারও যে ইডির তরফ থেকে তাকে আজকে আবারও এজিলাস্য পেশ করা হয় আদালত পেশ করা হয় এবং সেই সময় জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের তরফে যারা আইনজীবী ছিলেন তাদের বক্তব্য হলো যে এই আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে কমান্ড হাসপাতাল মেডিকেল বোর্ড গঠন করতে বলা হয়েছিল কিন্তু মেডিকেল সেই বোর্ড এখন পর্যন্ত কমান্ড হাসপাতাল সেটা তৈরি করেনি বরং তারা ইতিমধ্যে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে যে চিকিৎসা পরিষেবা সম্ভব নয় এই মর্মে কিন্তু ইডির তরফে যিনি তদন্তকারী আধিকারিক ছিলেন তার যুক্তি হচ্ছে তারা সার্বিক ভাবে গোটা বিষয়টা নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন এটা ঠিক কথা কিন্তু জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক তো সমস্ত ধরনের চিকিৎসা পরিষেবা কমেন্ট হাসপাতালের তরফ থেকে দেওয়া হচ্ছে এবং ইতিমধ্যে যে মেডিকেল বোর্ড গঠন করার জন্য এই আদালত নির্দেশ পেয়েছিল সেই মেডিকেল বোর্ডও কিন্তু গঠন করা হয়েছে ফলত ইডির তরফ থেকে বক্তব্য হলো তারা ইতিমধ্যে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে বেশ কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন তাকে দশ দিনের জন্য একটি সময়তে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল সেই দশ দিনের মধ্যে তিনি তিন দিন হাসপাতালে চিকিৎসা দিয়েছিলেন ফলত তাকে সাত দিন কার্যকরীভাবে তিনি নিজেদের হেফাজতে পেয়েছে এবং বাকি সাত দিন নিজেদের হেফাজতে দেওয়ার জন্য ইডির তরফে আবেদন জানানো হয়েছে এখন বিচারক গোটা গোটা যে সবাই যেন সেটা সোমবার পরে তার যে সিদ্ধান্ত বা তার যে চূড়ান্ত নির্দেশ সেটা এখনো পর্যন্ত স্থগিত রেখেছেন মনে করা হচ্ছে যে আর কিছুক্ষণের মধ্যে এই সেই চূড়ান্ত নির্দেশ দেওয়া হবে এখন প্রশ্ন হলো তাকে প্রশ্ন করেছেন যে এখনো পর্যন্ত যদি প্রিয় মল্লিকের তরফ কেন জামিনের আবেদন করা হলো না এখন সংশ্লিষ্ট যারা আইনজীবী আছেন তাহা বলছেন যে এখন যে আদালত রয়েছে আদালতে পুজোর অবকাশের ছুটি চলছে ফলত বিশেষ যে আদালত ইডির এই ধরনের মামলার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে সেই আদালত এখন পর্যন্ত বসছে না ফলত এই আদালতের অধিকারকে জামিন মঞ্জুর করার সেই কারণেই এখনো পর্যন্ত যদি প্রিয় মল্লিকের তরফ থেকে জামিনের আবেদন করা হয়নি ফরক চূড়ান্ত নির্দেশ দেওয়া হলে স্পষ্ট হবে যে ইডির তরফে সাত দিন হেফাজত নেওয়ার জন্য যে আবেদন জানানো হলো সেটা পর্যন্ত হলো কিনা কুসুমিতা ধন্যবাদ সৌভিক রাজনৈতিক চক্রান্তের শিকার জ্যোতিপ্রিয় আদালতে সবাল জ্যোতিপ্রিয় আইনজীবী ইতিমধ্যে জ্যোতিপ্রিয় আইনজীবীর তরফে দ্রুত আদালতে যে তদন্ত সেই তদন্ত শেষ করার দাবি জানানো হয়েছে এবং যখন তাকে কোর্টে পেশ করা হলো তাদের আদালতে পেশ করা হলো কি বলেছেন তিনি শোনাব আর তাকে যখন কমান্ড হাসপাতালের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল সিজিও কমপ্লেক্স থেকে বেরোনোর সময় জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক কি বললেন শোনাব আমি আপনাকে বলি প্রত্যেকে নিশ্চয়ই কোটা ভাবে মুক্ত দেবে 
जिज्ञासा शुरू तो ही तुम्हें जाना ही जी पुरो नियोग दुनिती मामला है शिकने अमरा देखे ची जो ऑयन शिले बाड़ी ते दिलगो खून जो तौलसी उपजन जेखान ते के ये पुरो नियोगे जो दुनिती हुए थे जितना प्रथम शुद्ध पेच चुले एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट तारा ये तो दोनों ते विभिन्न जगह तौलसी चली चे चाहे तौलसी ताल आज के जेटा देखा गया सकाल साढ़े नटा नागाद गोपाल शाह कमाहाटी पुरसभा चेयरमैन एस पोछन और ढोकार समय जानते कागज आनते बलागू नहीं एस एखो पर्त जिज्ञास प्रक्रिया चलते अन्दि के बर्णगर पुरसभा चेयरपार्सन अपर्णा मौलिक ता के देखा गया ठीक पौने एगारोटा नागाद पोचन सीजिओ कमप्लेक्स एनफोर्समेंट डेक्टर अफिशे और जिज्ञास प्रक्रिया चलते इडी सूत्रे जो जाना जा मूलत तीनटे विषय जानते चान दो हज़ार चौदह थो हज़ार सतर साले जन्न समय पूरे समय मध्य जे विभिन्न क्षेत्र में जे नियोग हुए थे, शेही नियोगे सच्चोता कतोटा चिलो, बेस किचु इंजीनियर एवं आधिकारिक दुई पुरुष वर्ग क्षेत्र ही, तादेव बयान रिकॉर्ड इतिमों दे हुए थे, तादेव जिगर सभा तो कड़ा हुए थे, शेखान ते के पावा तत्थो, तल्लशी उपजन ते के पावा बेस किचु नोथी, शेगुलो ते के बेस क के सामने रखे ही, किंतु जिगासा वादे जब प्रक्रिया से प्रक्रिया चलने होते हैं, ये टाव हमला जानते बच्चे जे जेटा इरी तरते कड़ा है मोबाइल एक्सट्रैक्शन, अर्थात मोबाइल ले शूत्र धोरे तारा विभिन्न रकम तत्थो, पुरोनो जे तत्थो गुलो शिगुलो नवार चेष्टा चलन, शे ही चेष्टा हो चोलचे, अर्थात मोबाइल जिज्ञासा Say hi to a world where everything is pre-pawned. Every journey. Every adventure. Every quest. Because Skoda brings you exclusive festive benefits with a range starting at 10.89 lakhs. Skoda. How about that? Karu is good. Fada wadi. Shad pete chochi. Karu shader bhagir ma gangda pai na. Kota var naakele khoti ne. Skoda raja thak to chinta ke chalre. बिस्कुटे राजा राजा बिस्कुट बिग बी बोल चो हम्म काची राजा बिस्किट बिग बी नोंता शादीर बिग बिस्किट महाराज एनएची गांधो राज अपूर्व शोरूम आये ना बिनी आके बहु दिन एको नारो उन्नो तो मोनेर मोतो की ठीक की ना ठीक ठीक साइकिल रिदम धुक काठी दुटो काठी फाटा फाटे Jack Olive Oil, India's largest selling herbal body oil, created by Roshan Moidas, Ayurveda Ratna. Yes, it is my creation, Jack Olive Oil Herbal Body Oil. मंत्री ज्योति प्रिय निर्देशे सीईओ माके तीन जी शंकुस्था डायरेक्टर बहुत बहुशन होए कि काज वो तो जानता हूँ ना, शुद्ध जानता हूँ मंत्री बापशा कोड बेन, विश्वरूप दामी प्राक्तन पी ए ओबीजी दशे इधर हिफाज़ जो तेरे में आज शेष आधानों ते पेशन आगे फिर मुख्य लेन जो ती प्रियो निजे के नित्तोष बोले दाबी कोट्टे का निश्चय कोड़ा वाले मुख्य लेवे आमी नित्तोष बांग्ला राष्ट्रन दोनों ते कांदे शांगे बिहारे पोषक खाद्यों के रंकारी मामला जो छियानुप बोये पोषक खाद्यों मामला है ओंकित इंडिया पूरों नियोग दोनों तीते की भूमिका नोटिंग ये सीजो कंपैक्स से हाथीर कामन हाथी और बरोना कोर पुरुषों भर दूंचे अंबन चोल्चे जिका शबाद 
সুজয় কৃষ্ণ ভদ্রর কণ্ঠস্বরে নমুনা সংগ্রহের জন্য ফের এসএসকেএম কে চিঠি দরকারে মেডিকেল বোর্ড বসিয়ে কালীঘাটের কাকুর শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা হোক চিঠিতে দাবি ইডি আদালতের নির্দেশে করুণাময়ীতে এসএসসি নতুন ভবনে উচ্চ প্রাথমিকের কাউন্সেলিং শুরু চলবে দোসরা ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রথম দিন ডাকা হয়েছে 300 জনকে 8 বছর আগে নেওয়া হয়েছিল পরীক্ষা ঠাকুরপুকুর ডায়মন্ড হারবার রোডে ফের দুর্ঘটনা দাঁড়িয়ে থাকা বাসের পিছনে ধাক্কা আরেকটি বাসের ক্ষতিগ্রস্ত দুটি গাড়িও আহত 21 আটক চালক আরও পাঁচ বছর ফ্রি ভোটের আগে রেশম তাস নরেন্দ্র মোদীর বিধিভঙ্গের অভিযোগে নির্বাচন কমিশনের তৃণমূল সড়ক কংগ্রেস ও ঘণ্টাখানেক সঙ্গে সুমন রাত আটটা কল্যাণী এমসে নিয়োগ দুর্নীতি মামলা এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টরকে তলব সিআইডির ভবানী ভবনে কল্যাণী এমসের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর রামজি সিংকে জিজ্ঞাসাবাদ এমসের নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় নাম জড়িয়েছে বিজেপি সাংসদ বিধায়কদের বিজেপি বিধায়ক নীলাদ্রি শেখর দানা এবং বঙ্কিম ঘোষকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সিআইডি প্রভাব খাটিয়ে ঘনিষ্ঠদের চাকরি পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ বিজেপি সাংসদ বিধায়কদের বিরুদ্ধে জিজ্ঞাসাবাদে মেলা তথ্যের ভিত্তিতেই কল্যাণী এমসের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টরকে জিজ্ঞাসাবাদ সিআইডির খবর সূত্রের নিয়োগে কি ভূমিকা ছিল এমসের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টরের জানতেই চলছে এই জিজ্ঞাসাবাদ খবর সূত্রের বাংশাল আদালতে পেশ করা হবে তার আগে তাকে ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে তবে আজকে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য যখন তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন তিনি ফের নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করলেন এবং তিনি বললেন ওরা অন্যায় অনৈতিক কাজ করেছে আদালত আমায় মুক্ত করবে আদালতে যাওয়ার পথে এমনই দাবি করলেন রাশন দুর্নীতি কাণ্ডের ফৃত জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক প্রকাশ সিনহা সরাসরি কথা বলবো এই মুহূর্তে আমাদের প্রথমে থেকে রয়েছেন আমাদের সঙ্গে প্রকাশ আজকে ফের জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক তিনি নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করলেন সেই জায়গায় আদালতে আজকে তিনি কি বলেন অবশ্যই আমাদের নজর থাকবে সেই দিকে কিন্তু গত কয়েকদিনে যেভাবে ম্যারাথন তল্লাশি চালানো হয়েছে ইডির তরফ থেকে তার পরিপ্রেক্ষিতে আজকে কোন কোন তথ্য প্রমাণকে আদালতে হাতিয়ার করতে চলেছে ইডি না দেখো এই মুহূর্তে কিন্তু জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক কামান্ড হাসপাতালে এবং আদালতের নির্দেশ মেনেই ইডি অফিসাররা কামান্ড হাসপাতালে তার চিকিৎসা করা করানো হচ্ছে মেডিকেল পরীক্ষা করানো হচ্ছে এখান থেকে বার করার পর জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে সোজা ব্যাংসেল কোর্টে তোলা হবে আজকে ইডি সূত্রের খবর গত কয়েকদিনে যে তল্লাশি অভিযান চালানোর পর একাধিক নথি তারা পেয়েছেন একাধিক কোম্পানির নাম পাওয়া গেছে আর্থিক লেনদেনের তথ্য তথ্য উঠে এসছে সেই সমস্ত তথ্য আজকে যে রিপোর্ট কোর্টে পেশ করা হবে সেখানে কিন্তু ইডি অফিসাররা পেশ করবেন এবং তোমাকে বলি আজকে দেখার বিষয় হবে যে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক এই মামলার শুনানির সময় তিনি আদালতে দাঁড়িয়ে বিচারককে কিছু বলেন কি না এর আগের দিন শুনানির সময় আমরা দেখেছি জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক বারবার নিজের পক্ষে সহল করেছেন তিন দিন আগেও কিন্তু তিনি একই কথা বলেছিলেন যে আমি নির্দোষ কোর্ট আমাকে মুক্তি দেবে কিন্তু আজকে যে নতুন অভিযোগ তিনি আনলেন যে অন্যায় করেছে অনৈতিক কাজ করেছে অর্থাৎ তিনি বলতে চাইছেন যে কাস্টাডিতে থাকাকালীন ইডি অনৈতিক কাজ করেছে অন্যায় করেছে এবং তিনি যেন তুমি জানো তিন দিন আগে তিনি যেটা বলেছিলেন যে মুখ্যমন্ত্রী সব জানেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সব জানেন সেই বিষয় নিয়ে আজকে তিনি কিছু বললেন না তিনি বলেছিলেন যে ছ তারিখে সত্য সামনে আসবে সত্য প্রকাশিত হবে সেই বিষয় নিয়ে তিনি কিছু বললেন না কিন্তু তিনি যেটা বলছেন যে অন্যায় করেছে অনৈতিক কাজ করেছে তাহলে একটা স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন হচ্ছে যে এই নতুন অভিযোগ কেন ইডি কাস্টাডিতে থাকাকালীন এমন কিছু হয়েছে যেটা সামনে রেখে তিনি এই অভিযোগ আনছেন পুরোটাই ক্লিয়ার হবে মামলার শোনানির সময় এবং যেটা এরই সূত্রের খবর যে এতদিন ধরে তদন্ত করে সরাসরি যে অভিযোগ উঠে এসছে লেনদেনের অভিযোগ উঠে কি হয় প্রকাশ এবং কোন কোন তথ্য প্রমাণ আজকে আদালতে ইডির তরফ থেকে পেশ করা হয় অবশ্যই আমাদের সেদিকে নজর থাকবে ধন্যবাদ প্রকাশ তোমাকে चालू 
এমন ভাবে কিছু সংবাদ মাধ্যমকে ব্যবহার করে কবি আতঙ্ক করা হয়েছে আমাদের ভোটাররা ভোট দিতে অনেকেই যাননি বয়স্কদের ভোটার বাড়ি থেকে করানো হয়েছিল যারা সিনিয়র তাদের বাড়ির ভোট পুলিশকে সাথে নিয়ে লুট করেছে মমতা ব্যানার্জি তাই মমতা ব্যানার্জি বাই ডিফল্ট একুশ সালের নির্বাচনে জিতে গেছিল তার দল যদিও নিজে জিততে পারেনি নন্দীগ্রামে পঁয়ষট্টি হাজার মুসলমান ভোট চৌষট্টি হাজার পাওয়ার পরেও শুভেন্দু অধিকারী দু হাজার ভোটে মমতা ব্যানার্জিকে হারিয়েছে এবং আমার প্রাপ্ত এক লাখ দশ হাজার ভোটে এক লাখ ন হাজার ছশ হিন্দু ভোটে আমি মমতা ব্যানার্জিকে কুপকাত করে দিয়েছি যে মমতা ব্যানার্জি পিতৃপক্ষে দুর্গা পূজা উদ্বোধন করতে বেরোয় যে মমতা ব্যানার্জি সরস্বতী মন্ত্র ভুল পাঠ করে যে মমতা ব্যানার্জি ভাত খেয়ে পায়ে চটি পরে চন্ডি পাটের পিণ্ডি চটকে দেয় সেই মমতা ব্যানার্জিকে নন্দীগ্রামে হিন্দু ভোটাররা হারিয়েছে যদিও তার পার্টি পশ্চিমবঙ্গে জিতে গেছিল তারপরে আপনারা কি দেখছেন বিচার ব্যবস্থা এগিয়ে এসেছে বিচার ব্যবস্থা এই রাজ্যের সর্বত্র যে দুর্নীতি এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিচার ব্যবস্থায় যে দুর্নীতিকে সমূলে উৎপাটন করা উৎপাটিত করার জন্য এগিয়ে এসেছে এগিয়ে এসেছে কোর্টের নির্দেশে তদন্তকারী সংস্থাগুলো এবং একটার পর একটা লোক জেলে যাচ্ছে বনগর পুরসভার দুই চেয়ারম্যান চলছে জিজ্ঞাসাবাদ বাসন্তী দেফের অস্ত্র কারখানার হদিস বেঙ্গল স্টেফ এর হাতে গ্রেফতার তিন অস্ত্র ব্যবসায়ী উদ্ধার প্রচুর অস্ত্র ও অস্ত্র তৈরির সরঞ্জাম শিরোনাম এই মুহূর্তে When the world falls in love with you every time you rise You always shine brighter than them all. You know, you are the one. Unmatched, unequaled, unbeatable. LG OLED Evo, the one and only. এটা হলো অফিসের দেওয়া দিওয়ালি বোনাস আর এটা হলো ফ্লিপকার্ট দিওয়ালি বোনাস লেটেস্ট ফ্যাশন স্মার্টফোন ইলেকট্রনিক্স এ বছরের লোয়েস্ট প্রাইজেস ফ্লিপকার্ট বিগ দিওয়ালি সেল সে হাই টু আ ওয়ার্ল্ড where everything is preponed every journey every adventure every quest because skoda brings you exclusive festive benefits with a range starting at 10.89 lakhs skoda jack oliver india's largest selling herbal body oil created by roshan moidas ayurveda ratna yes it is my creation jack oliver herbal body oil মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় নির্দেশে স্ত্রী ও মাকে তিনটি সংস্থা ডিরেক্টের পদে বসানো হয় কি কাজ হতো জানতাম না শুধু জানতাম মন্ত্রী ব্যবসা করবেন বিস্ফোরক দাবি প্রাক্তন পেয়ে অভিজিৎ দাসের ইডি হেফাজতের মেয়াদ শেষ আদালতে পেশের আগে ফের মুখ খুললেন জ্যোতিপ্রিয় নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি বাংলায় রেশন দুর্নীতি কাঁধের সঙ্গে বিহারের পশু খাদ্য কেলেঙ্কারি মামলার যোগ ছিয়ানব্বইয়ে পশু খাদ্য মামলায় অঙ্কিত ইন্ডিয়ার দুই ডিরেক্টরকে গ্রেফতার করে সিবিআই পরে রাজসাক্ষী হয়ে মুক্তি 
পুরনিয়োগ দুর্নীতিতে কি ভূমিকা নথিনী এসিজি কমপ্লেক্সে হাজির কামান হাতি ও বরনগর পৌরসভার দুই চেয়ারম্যান চলছে জিজ্ঞাসাবাদ সুজয় কৃষ্ণ ভট্টর কণ্ঠস্বরে নমুনা সংগ্রহের জন্য ফের এসএসকেএম কে চিঠি দরকারে মেডিকেল বোর্ড বসিয়ে কালীঘাটের কাকুর শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা হোক চিঠিতে দাবি ইডি আদালতের নির্দেশে করুণাময়ীতে এসএসসি নতুন ভবনে উচ্চ প্রাথমিকের কাউন্সেলিং শুরু চলবে দোসরা ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রথম দিন ডাকা হয়েছে তিনশো জনকে আট বছর আগে নেওয়া হয়েছিল পরীক্ষা বাসন্তীতে ফের অস্ত্র কারখানার হদিস বেঙ্গল এসটিএফ এর হাতে গ্রেফতার তিন অস্ত্র ব্যবসায়ী উদ্ধার প্রচুর অস্ত্র ও অস্ত্র তৈরির সরঞ্জাম আজ ফের জ্যোতিপ্রিয়কে কোর্টে পেশ দুর্নীতির ক্লু মেরুন ডায়েরিতেই জ্যোতিপ্রিয় প্রাক্তন পিএ কে ফের তলব ঘণ্টাখানেক সঙ্গে সুমন রাত আটটা घंटाखान संगे सुमन सोम शुक्र रत आठटा शब्द मध्य लुकिया माना शब्द जान चोक रागानी एक अदृश्य बेना जान जाटके रखे एक छोट गंडर मध्य एकम्र सठिक खबर ही गढ़े तुल्बे एक मुक्त समाज से ही जगत गड़ार लक्ष्य को सीमाना ठुकुटी मानव नाम एबिपी आनंद एगिए थे एगिए रखे एबिपि आनंद एगिए थे एगिए रखे शुरोन निवेदन कर एलिगेंस स्टील इंडिया नम्बर वन किस टी बार देश भरोसा মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় নির্দেশে স্ত্রী ও মাকে তিনটি সংস্থা ডিরেক্টের পদে বসানো হয় কি কাজ হতো জানতাম না শুধু জানতাম মন্ত্রী ব্যবসা করবেন বিস্ফোরক দাবি প্রাক্তন পেয়ে অভিজিৎ দাসের 
আদালতে পেশের আগে ফের মুখ খুললেন জ্যোতিপ্রিয় নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি বাংলায় রেশন দুর্নীতি কাণ্ডের সঙ্গে বিহারের পশু খাদ্য কেলেঙ্কারির মামলার যোগ 96 এ পশু খাদ্য মামলায় অঙ্কিত ইন্ডিয়ার দুই ডিরেক্টরকে গ্রেফতার করে সিবিআই পরে রাজশাক্ষী হয় মুক্তি পুরো নিয়োগ দুর্নীতিতে কি ভূমিকা নথিনিয়া সিজো কমপ্লেক্সে হাজির কামান হাতি ও বরনগর পৌরসভার দুই চেয়ারম্যান চলছে জিজ্ঞাসাবাদ সুজয় কৃষ্ণ ভদ্রর কণ্ঠস্বরে নমুনা সংগ্রহের জন্য ফের এসএসকে এম কে চিঠি দরকারে মেডিকেল বোর্ড বসে কালীঘাটের কাকুর শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা হোক চিঠিতে দাবি ইডি রেশন দুর্নীতি থেকে বাংলা জুড়েই ছড়িয়ে বাকি বোন মডেল কলকাতা থেকে জেলা একযোগে ষোলো জায়গায় ম্যারাথন তল্লাশি ইডির ঘণ্টাখানেক সঙ্গে সুমন রাত আটটা শিরোনাম নিবেদন করছে এলিগেন্ট স্টিল ইন্ডিয়াস নাম্বার ওয়ান কিউএসটি বার দেশের ভরসা সহযোগী নিবেদন ডেনভার ডিওডোরেন্ট দ্য রিয়েল সেন্ট অফ সাকসেস জয়া জিরা ক্রিম ক্র্যাকার চিনিবাদ দারুন সার লিফোর্ড হেলথ কেয়ার লিমিটেড দেশ কেসের শ্রেষ্ঠ ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি স্বপ্ন পূরণের সাথে আদি মোহিনী মোহন কাঞ্জিলাল এখন আরো কাছে আপনার শহরে বিহারের পশু খাদ্য কেলেঙ্কারির সঙ্গে রাজ্যে রেশন দুর্নীতির যোগ সামনে এসেছে ইডির তদন্তে এই চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে যারা বিহারে পশু খাদ্য কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত তারা কি রাজ্যে রেশন দুর্নীতিতেও যুক্ত এই প্রশ্ন বড়ভাবে সামনে হয়ে তারা চাপরা জানেন যে এই অভিযোগে যে মূল অভিযোগ ছিল যে রেশনের জন্য যে গম তা ভাঙানো হয় এবং তারপর ব্র্যান্ডিং করে অঙ্কিত ইন্ডিয়া লিমিটেড নামে একটি সংস্থা তারা খোলা বাজারে বিক্রি করে এই অভিযোগকে সামনে রেখে দীর্ঘ তল্লাশি চালানো হয় অঙ্কিত ইন্ডিয়া লিমিটেডের কারখানাতে তাদের কর্পোরেট অফিসে এমনকি ডিরেক্টরের दाड़ी কিভাবে ইডি তরফ থেকে এই দাবি করা হচ্ছে যে বিহারের পশু খাদ্য কেলেঙ্কারির সঙ্গে রাজ্যের রেশন দুর্নীতি সরাসরি যোগ থাকতে পারে একদমই সুবিজি হিতেশ চান্দক এবং হিতেশ চান্দক এই দুটো নাম উঠে আসছে আঙ্কিত ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড ডাইরেক্টর এবং যেটা ইডি তরফে দাবি করা হচ্ছে এরা একসময় পশু খাদ্য কেলেঙ্কারি তোমার মনে থাকে উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে রাঁচিতে কি এফআইআই করেছিল সিবিআই এবং সেই মামলার তদন্ত করতে গিয়ে একাধিক ব্যক্তিদের গ্রেফতার করা হয়েছিল সেই সময় তারা লালু প্রসাদ যাদবের ঘনিষ্ঠ ছিলেন কিন্তু যেটা ইডি দাবি করা হচ্ছে এই দুই ব্যবসায়ী এখন বর্তমানে যারা প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী যাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে জ্যোতিপি মল্লিক তার ঘনিষ্ঠ এবং যেটা ইডি তরফে দাবি করা হচ্ছে তুমি জানো অঙ্কিত ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের অফিসে এমনকি হাওড়ার কারখানায় তোর মিলে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালিয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নথি তারা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ইডি সূত্রের খবর উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে পশু খাদ্য কেলেঙ্কারি যখন তদন্ত চলছিল তাদের নাম উঠে এসছিল তাদের গ্রেফতার করা হয় এমনকি দুজনকে সিবিআই এর আধিকারিকটা বয়ান রেকর্ড করেন এবং দুজনের মধ্যে একজন দীপেশ সাংগ তিনি রাজ সাক্ষী হয়েছিলেন এবং তিনি রাঁচির সিবিআই এর স্পেশাল কোর্টের সামনে গিয়ে বয়ান দিয়েছিলেন যে লালু প্রসাদ যাদবকে তিনি ষাট কোটি টাকা দিয়েছেন ঘুষ বাবদ এবং এই বয়ানের ভিত্তিতেই কিন্তু বিচার প্রক্রিয়া হয় এবং পরে আমরা দেখি লালু প্রসাদ যাদবের সাজাও হয়েছিল সব মিলিয়ে সেই সময় যারা পশু খাদ্য কেলেঙ্কারির অভিযুক্ত ছিলেন যারা গ্রেফতারি হয়েছিল যাদের আজকের দেশে তাদের নাম কিন্তু রেশন বেঞ্চের দুর্নীতিতে উঠে আসছে এবং তাদের সামনে রেখে তাদের অফিস থেকে যে নদী পাওয়া গেছে সেটা সামনে রেখে কিন্তু তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন ইডির অফিসাররা এবার দেখা দেখার বিষয় হবে যেটা ইডি তরফে তদন্ত করা হচ্ছে যে সেই সময় তারা কিন্তু লালু প্রসাদ যাদবকে কত টাকা দিয়েছিলেন সেই বিষয় নিয়ে তারা মুখ খুলেছিলেন তার তাদের স্বীকৃতি পাওয়া গেছিল তারা কিন্তু মেডিসিনের সামনে গিয়ে বয়ান দিয়েছিলেন এই ক্ষেত্রে এখন যে দুর্নীতি হয়েছে রাশন বন্টন দুর্নীতি সেখানে দ্বীপের চান্ডক বা কেউ দুজনের মধ্যে কেউ একজন এসে রাজসাক্ষী হচ্ছেন কিনা এবং তারা বয়ান দিয়েছেন কিনা জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের যেহেতু ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী তাদের কাছ থেকে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের কাছে কত টাকা গিয়েছিল কোন সময় কত টাকা গিয়েছিল সেটাও কিন্তু তদন্তের বিষয় এবং এই পয়েন্ট সামনে রেখেই কিন্তু এখন ইডি আধিকারিকরা চেষ্টা করছেন এই দুজনের বয়ান রেকর্ড করা এমনকি ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে নিয়ে গিয়ে তাদের বয়ান রেকর্ড করানোর চেষ্টা চলছে এমনই খবর আমরা ইডি সূত্রে ভাবে থাকতে পারছি ধন্যবাদ প্রকাশ তোমাকে 
আর এইবারে আপনাদের দেখাবো যে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক সম্পর্কে কোথাও কি সুর বদল হলো রাজ্যের সেচ মন্ত্রী পার্থ ভৌমিকের তার কারণ আপনারা জানেন যে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক সম্পর্কে একুশের আগে এবং একুশের পরের তত্ত্ব সামনে এনেছিলেন সেচ মন্ত্রী আজকে তিনি বলছেন যে সবটা হচ্ছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত আসলে উত্তর চব্বিশ পরগনার যে পাঁচটা লোকসভা আসন তাকে টার্গেট করছে বিজেপি এবং সেই উদ্দেশ্যে ইডি এবং সিবিআইকে ব্যবহার করা হচ্ছে লক্ষ্য একটাই দুর্বল করতে হবে তৃণমূল কংগ্রেসকে কি বলেছেন সেচ মন্ত্রী দেখুন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক যেটা বলেছেন আমরা প্রথম দিন থেকে এক কথা বলে যাচ্ছি যে কথা প্রথমেই শুরু করেছিলাম আমরা যে তৃণমূলের বিরুদ্ধে ইডি সিবিআই এনআইএ এসব ব্যবহার করে তৃণমূল কংগ্রেসকে দুর্বল করে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক যেহেতু উত্তর চব্বিশ পরগনার নেতা সেই জেলায় পাঁচটা লোকসভা আছে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে গ্রেপ্তার করে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে যাতে পাঁচটা সিটে তৃণমূলের রেজাল্ট খারাপ হয় এই তো লক্ষ্য লক্ষ্য খুব পরিষ্কার এই কথাটাই তো আমরা প্রথম দিন থেকে বলছি আমাদের আদালতে আস্থা আছে আমরা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করি যে আদালতে আমরা সুবিচার পাব জ্যোতিপ্রিয় মূল্যে সুবিচার পাবে একেবারে উদ্দেশ্য একটাই বিজেপি সেটা হচ্ছে পলিটিক্যাল ভেন্ডেটা ভেন্ডেটা পলিটিক্স করছে ইডি সিবিআই কে ব্যবহার করে বিজেপি এবার বিজেপির পাল্টা কি বক্তব্য রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র সমীক ভট্টাচার্য কি বলছেন দেখুন যে পাঠ্যভূমিক বলেছিলেন যে দু সালের পরে যারা মন্ত্রী হয়েছেন তাদের স্বচ্ছতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই তিনি সমস্ত দায়িত্বটা তুলে দিয়েছিলেন দু সাল থেকে দু সাল পর্যন্ত যারা মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন মন্ত্রিসভা পরিচালন করেছেন কার্যত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপরে প্রত্যেকটা দুর্নীতির তদন্তকে আটকানোর জন্য মানুষের দেওয়ার করে টাকাকে তারা খরচা করেছেন সুপ্রিম কোর্টে কলকাতার বিভিন্ন বেঞ্চে হাইকোর্টে প্রত্যেক জায়গাতেই আদালত তাদের বক্তব্যকে গ্রহণ করেন আদালত তদন্তকে বহাল রেখেছে সুতরাং এই প্রতিহিংসার তত্ত্ব রাজনীতির তত্ত্ব কতদিন চলবে চাল পাচার হয়ে গেছে এটা প্রমাণিত তিনি কিভাবে অভিযুক্ত যেটা এখন তদন্ত চলছে বিচারে সেটা প্রমাণ হবে ফলে এখানে অনেকে প্রশ্ন তুলছেন যে পার্থভৌমিক সেচমন্ত্রী একটা এই কয়েকদিন কয়েকদিন আগে বলেছিলেন যে একুশের পরে দুর্নীতির কোনো অভিযোগ সামনে আসেনি এবং তিনি বলছেন যে যদি কেউ দোষ করে থাকে দল তার পাশে দাঁড়াবে না সেই যদি প্রিয় মল্লিকের সুর বদল হচ্ছে বলে লক্ষ্য করা যাচ্ছে তিনি বলছেন যে রাজনৈতিক কারণে তৃণমূলকে দুর্বল করার লক্ষ্যে উত্তর চব্বিশ পরগনার পাঁচটা লোকসভা আসনকে টার্গেট করেছে বিজেপি এবং সেই কারণে ষড়যন্ত্র করে চক্রান্ত করে ফাঁসানো হয়েছে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের কার্যতাকে পাশে দাঁড়িয়ে চক্রান্তে তথ্য খাড়া করছেন রাজ্যের সেচমন্ত্রী পার্থভৌমিক যে পার্থভৌমিক কয়েকদিন আগে একুশের আগে এবং একুশের পরের তত্ত্ব খাড়া করেছিলেন এবং দুর্নীতি করলে দল তার পাশে থাকবে না এই কথা বলার পরেও আজকে সুর বদল করা সুর বদল লক্ষ্য করা যাচ্ছে সেচমন্ত্রীর গলায় ফোনে আমরা যোগাযোগ করতে পেরেছি বা সিপিএম নেতা তন্ময় ভট্টাচার্যের সঙ্গে তন্ময় দা কি বলবেন সেচমন্ত্রীর গলায় দুদিন আগে যখন চক্রান্তের তত্ত্ব শোনা যাচ্ছিল প্রি একুশ এবং পোস্ট একুশের কথা তিনি বলছিলেন আজকে সেই সেচমন্ত্রী বলছেন যে সম্পূর্ণ বিজেপির লক্ষ্য হচ্ছে যে উত্তর চব্বিশ পরগনার পাঁচটা লোকসভা আসন সেই কারণেই ইডি সিবিআইকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছে বিজেপি এই সুর বদলটা কি কারণে বলে আপনার মনে হচ্ছে প্রথমত এটা কোনো সুর বদল না আসলে পার্থভৌমিক তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্ব খুব ভালোভাবে বুঝতে পারছেন যে তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপির ভিতর যে আতাত যে সেটিং যে সেটিং এর জন্য পার্থ বলি যাচ্ছে মানে পার্থভৌমিক দল পার্থ চ্যাটার্জি বলি যাচ্ছেন কেষ্টমণ্ডল বলি যাচ্ছেন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক বলি যাচ্ছেন শান্তনু অয়ন শিলদের মতো অজস্র বোরে বলি যাচ্ছেন কিন্তু রাজা কিংবা মন্ত্রীর কান অব্দি হাত পৌঁছচ্ছে না বাংলার জনগণ বুঝে গেছে এটা সেটিং ছাড়া সম্ভব না বাংলার জনগণ যত বেশি করে এই সেটিংটা বুঝে যাচ্ছে তত বেশি করে বাংলার জনগণ সামগ্রিকভাবে তৃণমূলকেই অপরাধী করছে সেক্ষেত্রে বিজেপি বিরোধিতার সুর না চড়ালে বাইনারি নির্মাণের কাজটা সহজ হবে না বিজেপি এবং তৃণমূল উভয়েরই একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে নির্বাচনের আগে বাইনারিটাকে এমনভাবে তৈরি করা যাতে তৃণমূলের বিরুদ্ধে বিজেপি লড়ছে আর বিজেপির বিরুদ্ধে তৃণমূল লড়ছে এই সারসত্যটাকে পশ্চিমবাংলার 
জনগণের কাছে প্রতিষ্ঠা করা যায় অনেক ধন্যবাদ তন্ময় আমাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য ফলে বুঝতে পারছেন যে বিরোধীদের বক্তব্য যে তৃণমূলের অন্দরে অস্বস্তি ক্রমশই বাড়ছে মানে এইখানে প্রশ্ন যে সেই অস্বস্তি আরও খানিকটা কি বাড়িয়ে দিলেন ব্যারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিং তার কারণ তিনি বলছেন দু দু হাজার পরে যারা কাউন্সিলার হয়েছেন আগের কাউন্সিলারের সঙ্গে তাদের অনেক তফাত আগের যারা কাউন্সিলার যারা সিপিএমের সঙ্গে লড়াই করেছেন তাদের জোর করে ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে এবং এই চেষ্টা কোনো বিরোধী রাজনৈতিক দল করছে না দল করছে তৃণমূলেরই কিছু অ্যাক্সিডেন্টাল লোক এখন অ্যাক্সিডেন্টাল লোক বলতে কাকে বোঝাতে চেয়েছেন অর্জুন সিং সেই নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে কিন্তু নিঃসন্দেহে অর্জুন সিংয়ের এই বক্তব্য তৃণমূলের অন্দরে অস্বস্তি অনেক গুণ বাড়িয়েছে বলে অনেকে মনে করেছেন কি বলছেন ব্যারাকপুরের সাংসদ দেখুন দু সালে জিতে কাউন্সিলর হওয়া আর দু হাজার এগারো সালের পরে কাউন্সিলর হওয়ার মধ্যে অনেক তফা আর দু হাজার এগারো সালে কিন্তু বিধায়ক হয়েছে দু হাজার নয় সালে যারা লোকসভা ইলেকশন করেছিল তাদের অনেক গায়ে রক্ত ঝরেছিল অনেক মাথা ফেটেছিল চোদ্দ তে ইলেকশন করেছে দু হাজার পনেরো তে ইলেকশন করেছে দু হাজার ষোলো ইলেকশন করেছে তাদের মধ্যে অনেক তফা আছে ফলে অর্জুন সিং কোথাও একটা বিভাজন রেখা টানার চেষ্টা করছেন দু হাজার পরে তৃণমূল কংগ্রেস এবং দু হাজার আগে তৃণমূল কংগ্রেস ঠিক যেমনভাবে একটা বিভাজন রেখা টানার চেষ্টা করেছিলেন কয়েকদিন আগে সেচ মন্ত্রী পার্থ ভৌমিক দু হাজার পরের তৃণমূল কংগ্রেস দু হাজার আগের তৃণমূল কংগ্রেস কি বলেছিলেন সেচ মন্ত্রী দেখুন আজ আমি এই যে আড়াই বছর মমতা ব্যানার্জি যেটা আমরা বলেছিলাম অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের নেতা বলেছিলেন নতুন তৃণমূল একুশের পরে আপনি একটা ঘটনার কথা বলুন যে ঘটনায় সরকারের দিকে কোনো অভিযোগের আঙুল উঠেছে না না আমি আমি আপনাকে কি বলছি আমাদের দল জিরো টলারেন্সে বিশ্বাস করে আমাদের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেস কনফারেন্স করে বলেছেন আমরা জিরো টলারেন্সে বিশ্বাস করি এর মধ্যে কেউ যদি অপরাধী হয় তাহলে আদালতে তার শাস্তি হবে দল তার পাশে দাঁড়াবে না আর এবার আপনাদের দেখাবো যে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের গ্রেফতারির পর তার গ্রেফতারি নিয়ে কখন কোন মন্ত্রী থেকে শুরু করে তৃণমূল নেতা এবং জনপ্রতিনিধিকে কি মন্তব্য করেছিলেন দেখুন ব্যক্তিগতভাবে এটা বলতে পারি আমি এখানে যতদিন এসছি আমরা এটা ফুল ফর্মে রিভিউ করে কিন্তু একটা জায়গায় নিয়ে এসছি আপনি একুশের পরে যদি এই ধরনের কোনো ইনফরমেশান থাকে আমায় দিলে আমি বলতে পারবো কিন্তু আগের ব্যাপারটা আমার পক্ষে বলা মুশকিল আজ আমি এই যে আড়াই বছর মমতা ব্যানার্জি যেটা আমরা বলেছিলাম অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের নেতা বলেছিলেন নতুন তৃণমূল একুশের পরে আপনি একটা ঘটনার কথা বলুন যে ঘটনায় সরকারের দিকে কোনো অভিযোগের আঙুল উঠেছে আমাদের দল জিরো টলারেন্সে বিশ্বাস করে আমাদের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেস কনফারেন্স করে বলেছেন আমরা জিরো টলারেন্সে বিশ্বাস করি এর মধ্যে কেউ যদি অপরাধী হয় তাহলে আদালতে তার শাস্তি হবে দল তার পাশে দাঁড়াবে না যদি বালু কোনো দোষ করে থাকে তার পাশে দাঁড়াতে যাও কোনো দাঁড়া নিশ্চিত দাঁড়াবো না আমরা দলও দাঁড়াবে না যদি দোষ প্রমাণিত হয় দলও দাঁড়াবে না তার পাশে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চিফ মিনিস্টার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দোষ কী আছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্বাস করে একজনকে একটা দায়িত্ব দিয়েছে তার যদি পদস্খলন হয়ে থাকে সে যদি বেইমানি কোথাও করে থাকে তাহলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দোষটা কোথায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দোষটা কোথায় অভিষেক আসছে কোথায় এর মধ্যে বিজেপি যে ফাঁসিয়েছে সেটা সেটা রাজনৈতিক মহল মাত্রেই জানে আলাদা করে কারোর কথা বলা তো প্রয়োজন পড়ে না উনি সেটাই বলতে চেয়েছেন আচ্ছা জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে নিয়ে দলের অবস্থান কি হবে তা নিয়ে কোথাও কি একটু সংশয় তৈরি হচ্ছে সেই কারণেই কি বারবার এই সুর বদল লক্ষ্য করা যাচ্ছে কিছুক্ষণ আগে আপনাদের দেখালাম যে পার্থভূমিক সেচ মন্ত্রী তার কিভাবে সুর বদল হয়েছিল আর এইবার আপনাদের দেখাবো রাজ্যের পরিষদীয় মন্ত্রী শোভন দেব চট্টোপাধ্যায় কিছু তিনি কয়েকদিন আগে বলেছিলেন যে বালু যদি দোষ করে তাহলে আমি ওর পাশে দাঁড়াবো না দলও পাশে থাকবে না আজকে সেই শোভন দেব চট্টোপাধ্যায় পাশে দাঁড়ানোর কথা বলছেন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের রবিবার কি বললেন রাজ্যের পরিষদীয় মন্ত্রী একেবারে পাশে দাঁড়িয়ে রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী দেখুন অবশ্যই 
অবশ্যই আছে এরকম চোর বানিয়ে দেওয়া যায় না তো সহজে চোখ রাখুন নিবেদনে জিডিজি হেক্সা টিএমটি পাকা है মন্ত্রী নির্দেশে এই সংস্থা ডিরেক্টর শ্রী মা বিস্ফোরক প্রাক্তন পিএ কোর্টে পেশের সময় এবার বালুকে চোর চোর স্লোগান বিহারের পশু খাদ্য দুর্নীতিতেও বাংলা রেশন যোগ সন্ধে 6টায় দেখুন সুপ্রতিদের সঙ্গে एडभेर every quest because Skoda brings you exclusive festive benefits with a range starting at 10.89 lakhs Skoda meet my daughter Neha Kunal hi perfume ta darun to Kunal thank you sir good morning princess <laughs> <laughs> mm. Kunal लोग तो नोटिस कर गए वाइल्ड स्टोन परफ्यूम्स फॉर मेन जैक ऑलिव इंडिया लार्जेस्ट सेलिंग हार्बल बॉडी ऑयल क्रिएटेड बाय रोश मोयदास आयुर्वेदा रत्ना यस इट इज माय क्रिएशन जैक ऑलिव हार्बल बॉडी ऑयल মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় নির্দেশে শ্রী ও মাকে তিনটি সংস্থা ডিরেক্টর পদে বসানো হয় কি কাজ হতো জানতাম না শুধু জানতাম মন্ত্রী ব্যবসা করবেন বিস্ফোরক দামি প্রাক্তন পিএ অভিজিৎ দাসের ইডি হেফাজতের মেয়াদ শেষ আদালতে পেশের আগে ফের মুখ খুললেন জ্যোতিপ্রিয় নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি বাংলায় রেশন দুর্নীতি কাণ্ডের সঙ্গে বিহারের পশু খাদ্য কেলেঙ্কারি মামলার যোগ ছিয়ানব্বই পশু খাদ্য মামলায় অঙ্কিত ইন্ডিয়ার দুই ডিরেক্টরকে গ্রেফতার করে সিবিআই পরে রাজসাক্ষী হয়ে মুক্তি পুরনিয়োগ দুর্নীতিতে কি ভূমিকা নথি নিয়ে সিজো কমপ্লেক্সে হাজির কামান হাতি ও বরনগর পুরসভার দুই চেয়ারম্যান চলছে জিজ্ঞাসাবাদ সুজয় কৃষ্ণ ভদ্রর কণ্ঠস্বরে নমুনা সংগ্রহের জন্য ফের এস এস কে এম কে চিঠি দরকারে মেডিকেল বোর্ড বসিয়ে কালীঘাটের কাকুর শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা হোক চিঠিতে দাবি ইডি আদালতের নির্দেশে করুণাময়ীতে এস এস নতুন ভবনে উচ্চ প্রাথমিকের কাউন্সেলিং শুরু চলবে দোসরা ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রথম দিন ডাকা হয়েছে তিনশো জনকে আট বছর আগে নেওয়া হয়েছিল পরীক্ষা বাসন্তীতে ফের অস্ত্র কারখানার হদিস বেঙ্গল এসটিএফ এর হাতে গ্রেফতার তিন অস্ত্র ব্যবসায়ী উদ্ধার প্রচুর অস্ত্র ও অস্ত্র তৈরির সরঞ্জাম আজ ফের জ্যোতিপ্রিয়কে কোর্টে পেশ দুর্নীতির ক্লু মেরুন ডায়েরিতেই জ্যোতিপ্রিয় প্রাক্তন পিএ কে ফের তলব ঘন্টাখানের সঙ্গে সুমন রাত আটটা মাননীয় ডক্টর শশী পাজা রাজ্য সরকারের মন্ত্রী তিনি বলেছেন তার মূল সাবজেক্ট যেটা আমরা বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে গণতান্ত্রিক কাঠামো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সারা ভারতবর্ষের মানুষ যে সমস্ত জায়গার উপরে আস্থা রাখতে সেই সমস্ত কাঠামোগুলোকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করা হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের বলার মূল বক্তব্য ইডি সিবিআই এনআইএ বিভিন্ন সংস্থার নাম তিনি করেছেন ইনকাম ট্যাক্স যেগুলো দেখা যাচ্ছে যে মূলত নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট ক্ষেত্রে বিরোধীদের উপরে এগুলোর ব্যবহার করা হচ্ছে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর ক্ষেত্রে ইডি সিবিআই যতটা সক্রিয় তার বিন্দু মাত্র জিরো পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্টও কোনো সক্রিয়তা নেই যারা বিজেপি নামক রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত আছেন এবং সর্বোপরি এটা আমরা এর আগেও বলেছি আজকেও বলছি এবং ভারতবর্ষের মানুষের কাছে এটা একদম প্রমাণিত যে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রকাশ্য জনসভায় দাঁড়িয়ে বলছেন অজিত পাওয়ার দুর্নীতিগ্রস্ত এনসিপি এত টাকার দুর্নীতি করেছে তারপরে সেই অজিত পাওয়ার যে বিজেপিতে চলে যাচ্ছেন দেখা যাচ্ছে আর কোনো তদন্ত হচ্ছে না বরঞ্চ অজিত পাওয়ারকে পুরস্কৃত করা হচ্ছে আসামের মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য এ কথা আমরা এর আগেও বলেছি 
বাংলার বিরোধী দলনেতার ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য এটা আমরা আগে আরেকবার বলেছি আজকে আমাদের মন্ত্রী পাঁচটি নাম করলেন যাদের সম্পত্তি অত্যধিক বৃদ্ধি পেয়েছে আমরা বলতে চাইছি তদন্ত হলে তো সবার ক্ষেত্রে হওয়া উচিত শুধুমাত্র যারা বিরোধী রাজনৈতিক দল করবে তাদের ক্ষেত্রে তদন্ত হবে আর যারা বলেছিল না খাউঙ্গা না খানে দুঙ্গা তাদের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যারা খাচ্ছে তাদেরই সবচেয়ে বেশি সম্মান দেওয়া হচ্ছে যদি তারা শাসক দলে চলে যায় তাহলে না খাউঙ্গা না খানে দুঙ্গা এই তথ্য কোথায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে তার মানে খানে দুঙ্গা যদি তুমি আমার দলে থাকো মানে বিজেপির মধ্যে থাকলে তুমি যত পারো খাও বিজেপির মধ্যে না থাকলে তোমাকে আমি এক পয়সাও খেতে দেব না এই যদি মূল তথ্য হয় তাহলে ভারতবর্ষের গণতন্ত্র কোন জায়গায় গিয়ে দাঁড়াবে এটা হচ্ছে আমাদের মূল বক্তব্যের বিষয় আমরা যে কথাটা বলতে চাই যে আমরা বারংবার বলেছিলাম তদন্ত হোক তদন্তের মুখোমুখি হতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই কিন্তু তদন্ত যেন দীর্ঘায়িত না হয় সারদা মামলা কত বছর ধরে চলছে আপনারা জানেন আজ অবধি তাপস পাল মারা গেলেন প্রাক্তন সাংসদ উনি জেনে যেতে পারলেন না আদৌ ওনার কোনো দোষ ছিল কি না কিংবা কোন দোষে উনি অভিযুক্ত কি দোষ উনি করেছেন জানতে পারলেন না জানতে পারলেন না সুলতান আহমেদ যে আদৌ তার কোনো দোষ ছিল কি না আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে তদন্ত দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে তাতে মানুষের কাছে অস্পষ্ট আদৌ কে দোষী কে দোষী নয় সবাই জানতে চায় কি হয়েছে আমরা জানতে চাই কেন হয়েছে সবাই জিজ্ঞেস করে কারা করল আমরা জিজ্ঞেস করি কারা করালো বাংলায় দেশে কি বিশ্বে দিনের সারা ফেলে দেওয়া ঘটনা নিয়েই এবিপি আনন্দে ঘন্টা খানিক সঙ্গে সুমন সব দৃষ্টিকোণ সবার দৃষ্টিভঙ্গি এক ঘন্টায় ঘন্টা খানিক সঙ্গে সুমন সোম থেকে শুক্র রাত আটটায় পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলায় দুই পুরসভার চেয়ারপারসনকে দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদ ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদ এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরের তার তার মধ্যে কামারহাটি পুরসভার চেয়ারম্যান গোপাল সাহার জিজ্ঞাসাবাদ পর্ব শেষ হয়েছে প্রায় সাড়ে ছ ঘন্টা পর সিজিও কমপ্লেক্স থেকে বেরোলেন কামারহাটি পুরপ্রধান গোপাল সাহা অন্যদিকে বরানগরের পুরপ্রধান অপর্ণা মৌলিক তার এখনও ইডির জিজ্ঞাসাবাদ চলছে আপনারা জানেন যে পুরসভায় নিয়োগ দুর্নীতি তদন্ত করছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট এবং সেই তদন্তের জন্য দুই পুরপ্রধানকে দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদ এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরে